കഥ നല്ല വേറെ അവിടെ കൃപയി എൻ്റെ മുള്ളത് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് വി ഷെൽ റീഡ് വേഴ്സ് നയൻ മാർക്ക് പതിമൂന്നാം അധികാരം ഒൻപതാമത് വസനത്തെ നാം വാസിപ്പോൾ നീങ്കളോ എച്ചരിക്കയായിരുങ്ങൾ നീങ്കളോ എച്ചരിക്കയായിരുങ്ങൾ നീങ്കളോ കൊഞ്ഞ ഗവർണമാരുങ്ങ കൊഞ്ഞ പാതുകാപ്പാരുങ്ങ ബിക്കോഷ്യസ് നീങ്കളോ എച്ചരിക്കായിരുന്നു എച്ചരിക്കാൻ ഏതോ ഒന്ന് ഭയം കാട്ടുന്ന മാതിരി കൊഞ്ചം ഗവർണമാരുങ്ങ ബി ആൺ യുവർ ഗാഡ് പാതുകാപ്പാരുങ്ങ നീങ്കളോ എച്ചരിക്കായിരുങ്ങൾ കൊഞ്ഞ പാതുകാപ്പാരുങ്ങ ഗവർണമാരുങ്ങ പ്രിയമാനവർകളെ പിള്ളേർ മേലെ അധികമാ അനുഭവിച്ചിരിക്കുക പെട്ടോ അടിക്കടി പത്ത് പത്ത് മൂലമൊഴിയിൽ ഏറെത്താൽ പാത്ത് പാത്ത് പാത്തുപ്പോ കൊഞ്ചം കവനമാർ പാത്തുക്കോ കേർഫുൾ പ്രിയമാനവരെ അൻപിൻ മികുതി എച്ചരിക്കായിരുന്നു എച്ചരിക്കായിരുന്നു കൊഞ്ചം കവനമാരുങ്ങ കൊഞ്ചം പാത്തുക്കാങ്ങ ബി ആൻ യുവർ ഗാഡ് ബി ആൻ യുവർ ഗാഡ് അപ്പടിന്ന് അടിക്കടി അധികമാ സ്വന്നത് വേദാഗമത്തില് പഴയ ഏർപ്പാട് പുതിയ ഏർപ്പാട് എല്ലാം പാത്തേ അധികമായ എൻ്റെ സൊല്ലെ ഭയൻപെടുത്തിയത് നമ്മുടെ കത്ര യേശു ക്രിസ്തു കരങ്ങളെ തട്ടി കത്ര സ്തോത്രിപ്പോമാ ഏ എൻ്റെ സൊല്ല യേശു അധികമായി ഭയൻപെടുത്തിയിരിക്കാരുന്നാൽ ഏതോ നമ്മളെ ഭയം കാട്ടുന്നതിനാൽ അല്ല അന്ത വിളവ് അറിയുന്നവർ ഇത് വേറെ തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും ഇവിടെ കേരളസാ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നിരുന്നു കൊഞ്ചം കെയർഫുള്ളാ ഇരിക്കണോ അപ്പടിന്ന് അത് അൻപിൻ മികുതിയെന്നാൽ രണ്ട് കാര്യം അൻപിൻ മികുതി ഇന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഉണ്ടാക്കക്കൂടിയ വിളവ് അവർക്ക് തരിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം അല്ല എന്നാ ആകും എൻ്റെ അവർക്ക് തരിക്കും അതിനാൽ അവർ എന്നെ സൊല്ലാറ് ബി ആൺ യുവർ ഗാഡ് ലുക്ക് 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 പ്രിയമാനവരുകളെ ഇപ്പം എനിക്ക് തരില്ല അന്ത കാലത്തിൽ ഞാൻ കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒവ്വൊരു ട്രെയിനോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നിന്നോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കാ ഒരു മെസ്സേജ് വരുമാ മൈൻഡ് ദ ഗ്യാപ് മൈൻഡ് ദ ഗ്യാപ് അപ്പടിന്നൊരു മെസ്സേജ് വരുമാ ഏന്നാ അന്ത ട്രെയിനുക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമുക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചിന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇരിക്കും നീ പാത്തിരിപ്പിങ്ങ് ചില വേണ്ട ചില കാല അതിൽ മാറ്റിക്കും ചിന്ന ഗ്യാപ്പ് തന്നെ അന്ത ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മൈൻഡ് പണ്ണാമ ഇരുന്നോന്ന് സൊന്നാൽ നമ്മൾ കാല അതിൽ മാറ്റിക്കും നീ പാത്തിരിപ്പിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുക്കും അന്ത ട്രെയിനുടെ ഫുട്ബോർഡ് കണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇരിക്കും അപ്പം അതാണ് ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമ് ഇടിക്കാമ പോക മുടിയും അത് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാന്നാ ട്രെയിൻ പോകാൻ മുടിയാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇരിക്കും അന്നാ വി ഹാവ് ടു മൈൻഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് അതിനാൽ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ വന്നോടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ ഒരു മെസ്സേജ് വരുമാ മൈൻഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് മൈൻഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് പ്രിയമാനവർ ചിന്ന ചിന്ന പ്രോബ്ലം അതെല്ലാം എച്ചരിക്കുക ഇല്ലാന്ന് സൊന്നാ ഉണ്മേ അതിനുടെ കോൺസിക്വൻസ് അതിനാൽ വരക്കൂടിയ പിൻ വിളവ് കൊഞ്ചം മോശമാ ഭയങ്കരമാ ഇരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു എച്ചരിക്കായിരുന്നു എന്ന് സൊന്നത് പ്രിയമാനവരെ അന്ത സുവിശേഷ നർച്ചേദി നൂലുകളിലിരുന്ന് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഉങ്ങളോട് കൂടെ പകിർന്നു കൊള്ള പോരേ ഇത് നേരിട്ട് ഞാൻ ആയുധപ്പെടുത്തി രൊമ്പ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് എനിക്കാക ജപിച്ച അൻപര് ഇന്ന് എന്ത കാര്യങ്ങളിൽ നാൻ കാഷ്യസാ ഇരിക്ക എനിക്ക് ഉദവി ചെയ്യും ഊളിയൻ ശേഖര നാൻ കാഷ്യസാ ഇരിക്ക ഉദവി ചെയ്യും ഏൻ അപ്പടി ജപിച്ചെന്നാ അനേക വേളകളെ എച്ചരിക്കായിരുന്നു എച്ചരിക്കായിരുന്നു എന്ന് യേശു സ്വന്നതെല്ലാം പാവികളെ പാത്ത് സ്വല്ലേ ജീസസ് നവ് ഐ മീൻ ജീസസ് ജിൻ സെ ആൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു സിന്നസ് യേശു യാത്ര ചെന്നാൽ തരുമ എച്ചരിക്കായിരുന്നു എച്ചരിക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് യേശു യാത്ര ചെന്നാൽ തരുമ തൻ്റെ അരുമയാന ഡിസൈപ്പിൾസ്റ്റിയും തന്നെ ഫോളോ പണ്ട മക്കളെയും പാർത്ത് സ്വന്നാർ അവർ മേലെ നമ്മ മേലെ വയ്ത്ത അൻപ് ബി കെയർഫുൾ ബി ആൻ യുവർ ഗാഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാപ് ബി കോഷ്യസ് അപ്പടിന്ന് സ്വല്ലിരിക്കാർ അതിനാൽ എനക്കാക രൊമ്പ ജപിച്ച് പ്രിയമാനവരെ നീങ്കളോ മറ്റും എവിടെ എവിടെയോ ഇരിക്കാങ്ങ നീങ്കളോ കൊഞ്ചം കെയർഫുള്ളാ ഇരുങ്ങ മുതലാവത് എതിൽ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളാ ഇരിക്കണോ മറ്റേയോ ആറാം അധികാരം ഒന്നാം വർഷം പ്രിയമാനവരെ മലയപ്രസംഗത്തിൽ ഏസ് സംതിങ് ഓഫ് ജീസസ് സെഡ് ഇൻ ദ സേമൻ ഓൺ ദ മൗണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സീഡറുകൾക്ക് സൊല്ലാറ് എന്നെ സൊല്ലാർ പറഞ്ഞ സിക്സ് വൺ 
மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக கேர்ஃபுல்லாக இருங்கப்பா நான் செய்கிற தான தர்மம் மற்றவங்க பார்க்கணும்னு நீ செய்யாத பிரியமானவர்களே சமீபத்தில் கூட அருமையான ஒரு ஊழியத்தை நான் செய் சொன்னேன் நம்ம செய்கிற தான தர்மம் மற்றவங்க பார்க்கணும்னு செய்யக்கூடாது சில வேளை நம்ம இந்த ஆஃபனேஜில் போய் ஏழைங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற அனாத பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சில வேளை சாப்பாடு கொடுப்போம் ஒரு நம்ம வீட்டில் ஒரு நல்ல நாள் வரும்போது அந்த விதவைகளை நினைவு கூர்ந்து அந்த வயதானவர்களை முதியவர்களை நினைவு கூர்ந்து அங்கே போய் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது துணி மணி கொடுப்போம் உணவு கொடுப்போம் ரொம்ப நல்லதுங்க நான் ஏகத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம சபையில் சொல்லியிருக்கிறேன் தயவுசெய்து அதை ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க அதை ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு பயந்துட்டேன்னா ஒரு ஹோம் ஃபார் தி ஏஜுக்கு உங்கள் பிள்ளைய கூப்பிட்டு போய் பிள்ளைக்கு நல்ல புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த பிள்ளைகள் முன்னால் உங்கள் பிள்ளைய ஒரு கேக் வெட்ட வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கேக் கொடுக்காதீங்க அந்த பிள்ளைகள் கேக் கிடைக்குன்னு சந்தோஷப்படும் இப்படி என் பேதையை கொண்டாட ஒரு அப்பா அம்மா இல்லையே என்ன அந்த பிள்ளையே இங்குங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் அப்படி காட்டாதீங்க கொடுங்க நீங்கள் கொடுங்க அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போடணும்னு நினைக்காதீங்க பெரிய மாணவர்களே நான் கண்ணீரோட சொல்கிறேன் கற்றுடைய பெரிதான கிருப நம்ம கொடுக்குற நிலையில் இருக்கிறோம் அவங்க வாங்குகிற நிலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த பிள்ளை அனாதையை விடப்பட்டது போல் ஒருவேளை நம்ம பிள்ளை அனாதையை விடப்பட்டிருக்குமானா நம்ம பிள்ளை வாங்குகிற நிலையில் இருக்கும் எனக்கு வேறு யாரோ கொடுக்குற நிலையில் இருப்பாங்க அந்த முதியோர் இல்லத்தில் போய் நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருவேளை நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்ம கவனிக்காம விட்டுருந்தாங்கன்னா கவனிக்க பிள்ளைகள் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் இந்த முதியோர் இல்லத்தில் தான் இருக்க போகிறோம் யாரோ வந்து கஞ்சி ஊற்ற போகிறாங்க அப்படி தானே பிரியமா நபர்களே நம்ம தர்மம் செய்கிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் சொன்ன தயவு செய்து ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க கொடுங்க நல்லா கொடுங்க தர்மம் செய்யும்போது ஜாக்கிரதையாக இருங்க பிரியமானவர்களே நான் சொல்கிறேன் கொடுப்பதுக்கும் வாங்குவதுக்கும் உள்ள ஒரு காரியம் கொடுக்கிறவங்க கை மேலே இருக்கும் வாங்குறவங்க கை கீழே இருக்கும் அதனால தான் சிலரெல்லாம் தசம பாகம் கொடுக்கும்போது கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு பைபிள் வச்சு எடுத்துக்கோங்கம்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஊழியை கட்ட கொண்டு நம்ம காணிக்க கொடுத்தா கூட நம்ம கை மேலே இருக்கும் வாங்குறவங்க கை கீழே போயிடும் ஆனால் அவங்க ஒரு பைபிளில் வச்சு கொடுக்கும்போது நம்ம கை மேலே இருக்கும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய கை மேலே இருக்கும் அதை கருத்தரை கனப்படுத்துறதுக்காகன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அப்படி தான் செய்யணுங்கிற நல்ல சொல்லலை அந்த எண்ணத்தை நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கி கொடுக்குற நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் என்றால் அது பெரிய பாக்கியங்க அதனால் தர்மம் செய்யும்போது அதை எடுத்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் போடணும் மேகசினில் போடணும் மனுஷன் பார்க்கணும் அங்கே போய் சமூக சேவை செய்தேன் அங்கே போய் சமூக சேவை செய்தேன் எல்லாத்தையும் நம்ம பப்ளிசைஸ் பண்ணணுங்கிற காரியத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க சிலது கவர்மெண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் என்ன சேரிட்டி ஒர்க் செய்தாங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டு கணக்காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே அதையும் தாண்டி நம்முடைய இருதயத்தில் தர்மம் செய்யும்போது தர்மம் செய்யும்போது மாத்திரமில்லை அதே அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நீ ஜபம் பண்ணும்போது பதினாறாம் வசனத்தில் நீ உபவாசிக்கும் போது இது எல்லாமே இந்த மூன்று அன்றைக்கு யூதர்களுக்கு மிக முக்கியமான ரிலீஜியஸ் டியூட்டி அவர்களுடைய மத கடமை ஜபம் பண்ணுவது தான தர்மம் செய்வது உபவாசிப்பது இன்றைக்கு அதை தலையாய கடமையாக முகமதியர்கள் பின்பற்றாங்க தொழுகைக்கு கண்டிப்பாக போகணும் நோம்பு இருக்கணும் தான தர்மம் செய்யணும் இந்த மூன்றையும் முகமதிய நண்பர்கள் தலையாய கடமையாக செய்கிறார்கள் 
யூதர்கள் மத்தியில் இந்த மூன்று தான் அவங்களுடைய மதத்தினுடைய அடிப்படை கடமை உன்னுடைய அடிப்படை கடமையை நீ செய்யும் போது பிரியமானவர்களே மனுஷர் காண வேண்டும் என்று செய்யாது இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் இதில் வந்து ஒரு பாடம் எடுத்துக்கணும் ஏவப்பட்டவங்க ஜபிங்கன்னா யாராவது ஜபிக்கட்டும் அப்படியே சிலர் வெயிட் பண்ணுவாங்க யாராவது ஜபிக்கட்டு நமக்கு என்ன அப்படி ஆனால் அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு முன்னால் ஜபிக்க விட்டால் அப்படியே பெரிய பெரிய பேச்சாளர்கள்லாம் தோற்று போகணும் அழகு தமிழில் அடுக்கு மொழியில் கடவுளுக்கே ஒரு பிரசங்கம் பண்ணி அதில் ஆண்டவருக்கே கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முளைக்கிடுவாங்க யாருக்காக ஜபிக்கிறோம் அந்த ஜோம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் யாராவது உற்சாகப்பட்டுட்டாங்க கொஞ்சம் ஆடிட்டாங்க அசைஞ்சிட்டாங்க கை தட்டிட்டாங்கன்னா ஜபிக்கிறவங்களுக்கு பெரிய உற்சாகம் நம்ம ஜபிச்சதுனால ஒரு அபிஷேகமே வந்து இறங்கிடுச்சு அப்படி ஜெபிச்சு முடிச்சுட்டு வீட்டில் போய் கேட்பாங்க மனைவிட்ட கேட்பாங்க இல்லைன்னா கணவன்கிட்ட கேட்பாங்க எப்படி இருந்துச்சு என் பிரேயர் என்ன ட்ராமாவை போட்டிங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்குறதுக்கு இன்றைக்கி என்ன பண்ண அநேக ஊழியர்கள் இந்த தவறை செய்கிறோம் அப்போ பப்ளிக் ப்ரேயர் கூட தான் கண்டிப்பாக செய்யணும் இயேசுவே பொது இடங்களில் ஜெபிச்சிருக்கிறார் யோகான் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒரு அதிகாரம் முழுவதுமே அப்படி ஜபம் அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அவர் மலையில் ஜபிக்கும் போது சீடர்கள் பார்க்குறாங்க அவர் ஜபிக்கிறதே வித்தியாசமாக இருக்குது சீடர்கள் அவர் ஜபிக்கிறத பார்க்குறாங்க அதனால் பப்ளிக்கில் ஜபிக்க கூடாது என்று இல்லை ஆனால் ஜபிக்கும் போது என்னுடைய நோக்கம் என்ன வாட் இஸ் மை மைண்ட் செட் வாட் இஸ் மை மைண்ட் செட் நான் மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்பதற்காக ஜபிக்கிறேனா இல்லை என் ஜபத்தை பிதா கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக ஜபிக்கிறேன் நான் தான தர்மம் செய்யும் போது வென் ஐ டூ சம் சேரிட்டபிள் ஒர்க் வாட் இஸ் மை மைண்ட் செட் பெரிய மாணவர்களே சில நாட்களுக்கு முன்பாக யூடியூப்பில் ஐந்து ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறும்படம் ரொம்ப அர்த்தமுள்ள குறும்படம் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பர் அனுப்பியிருந்தார் கிட்டத்தட்ட அந்த இதே கருத்து தான் அதில் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ அது நினைவு கோரிக்கிறது பெரிய மாணவர்களே பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை வச்சு பெரிய ஒரு சேரிட்டபிள் ஷோ ஒரு தர்ம சகாயம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணணும் இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் இவ்வளோ பேர் கஞ்சி போடணும் அதுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் பையன் பசியாக இருக்கான் டீ கொடுக்கணும் என்ட்ட அஞ்சு ரூபா இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்கன்னு கேட்குறேன் போடா 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 போடான்னு விரட்டுறாங்க இவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனும் ஊரறிய பேனர் போட்டு கஞ்சி ஊற்றுறாங்களாம் ஒரு பசியாக வந்து அஞ்சு ரூபான்னு கேட்குறோம் போடா போடான்னு விரட்டுறாங்களாம் இப்படி எந்தெந்த நிலையிலலாம் நம்ம வந்து ஊரறிய தான தர்மம் செய்வோம் கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது அந்த அழகான குறும்படம் விளக்கி இருந்தது பெரிய மாணவர்களை தான தர்மம் செய்கிறத குறித்து இன்னொரு முறை நான் பேசுகிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிச்சை போடணும் என்று நான் சொல்லலை ஒரு அருமையான சீன பழமொழி உண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பழமொழி சிறு வயதில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பழமொழி இஃப் யூ கிவ் ஃபிஷ் டு சம்படி யூ கிவ் ஹிம் ஒன் டைம் மீல் பட் இஃப் யூ டீச் ஹிம் டு ஃபிஷ் யூ கிவ் ஹிம் லைஃப் டைம் மீல் பசியாக இருக்கவனுக்கு நீ மீன் கொடுத்தால் ஒரு நேரம் ஆகாரம் தான் கொடுக்குறாய் அவனுக்கு மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தால் வாழ்க்கை முழுவதற்கு நீ ஆகாரம் கொடுக்கிறாய் பிரிய மாணவர்கள் அதனால் நீங்கள் எல்லாருக்கும் போய் பிச்சை போடுங்க கேட்குறதுக்கெல்லாம் பிச்சை கொடுங்க என்று சொல்லலை ஆனால் அந்த மனம் கொடுக்குற ஒரு மனம் வேண்டும் பிரிய மாணவர்களை சிலரெல்லாம் கேட்கும் போது நான் அடி அழுதுருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் காரில் உட்காந்துருக்கிறேன் அவன் வெளியே என்னென்னு பிச்சை கேட்குறான் ஒரு வேலை கர்த்தர் என்னை அந்த நிலையில் வைத்திருந்தால் நான் கையேந்தி கொண்டு தானே இருந்திருப்பேன் பிரியமானவர்களே அன்று உங்களோடு கூட பேசுகிறார் நம்மளை கொடுக்கிற நிலையில் வைத்திருக்கார் இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் ஒரு வினாடிக்கு இந்தியாவில் நாலு பிள்ளைகள் கடத்தப்படுறாங்க நான் பாம்பேக்கு போயிருக்கும் போது அழகான பெண் பிள்ளைகள் அழகான ஆண் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்கிறாங்க அப்போ தான் அங்கேருந்து ஒருத்தர் சொன்னார் 
இவங்கெல்லாம் சவுத்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பிச்சை எடுக்க வைத்திருக்கிறாங்க அவங்கள வைத்து பிழைக்கிறாங்க இந்த பிள்ளை கொடுக்கவா கொடுக்கக்கூடாதாங்க இந்த இதில் ஏன்னா அதை பற்றி ஒருத்தர் பிழைக்கிறான் இந்த பிள்ளைங்க யார் விட்ட பிள்ளைங்கள ஆண்டு வரே இந்த பிள்ளைங்களை பெற்றோர் ஒருத்தரை திருப்பி அனுப்பும் இந்த கண்ணீரோடு நான் செபித்த இந்த காட்சியை உங்களிலும் சிலர் கண்டிப்பாக பார்த்திருப்பீர்கள் சிறு பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்கிறாங்க இன்றைக்கி கடத்தப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாம் அந்த நிலையில் இல்லை என்று சொன்னால் அது கத்தோடைய பெரிய பாக்கியம் ஒரு வேலை கத்த தம்முடைய முகத்தை திருப்புவாரையானால் நீங்களும் நானும் அந்த நிலைக்கு தான் போவோம் எந்த விதத்திலையும் நம் அவர்களை விட விசேஷித்தவர்கள் கிடையாது அதனால் தர்மம் செய்யும்போது அவங்க மேலே உள்ள ஒரு இறக்க குணமே அல்லாமல் பிறர் காண வேண்டும் என்று செய்வதை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க ஜெவம் பண்ணாலோ உபவாசித்தாலோ நம்முடைய மத சார்ந்த கடமைகளை நம்ம நிறைவேற்றும் போது பிரியமானவர்களே மனிதர் காண வேண்டும் என்று பக்தி மார்க்கத்திற்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க டு எ ரிலிஜன் டு பி சீன் ஆஃப் மேன் தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய நடை உடை பாவனை நம்முடைய பக்தி மார்க்கம் நம்முடைய ரிலிஜன் மற்றவங்க காண வேண்டும் என்பதற்காக இல்லாதபடிக்கு இயேசு சொல்கிறார் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க பி ஆன் யுவர் காட் ரெண்டாவது குறிப்புக்கு போக இயேசு என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் லூக் சாப்டர் டுவெல் வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வருஷம் லூக்கா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வருஷம் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி தம்முடைய சீடர்களை நோக்கி அங்கேருந்து அவரை பின்பற்றின மக்களை நோக்கி பொருள் ஆசையை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக கற்ற இந்த வசனத்தை கொண்டு என்னோடு பேசி கொண்டு தான் நான் தியானித்து கொண்டிருந்தேன் சிறிது நேரத்தில் ஒரு ஊழியக்காரர் ஃபோன் பண்ணார் இதே காரியத்தை அவர் என்னோடு கூட பேசினார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வேதனை ஒரு குடும்ப பிரச்சனை இயேசு எந்த சூழ்நிலையில் பொருளாச பொருள் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க பொருள் ஆசையை கொடுத்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இன்னும் பொருள் வேணும் இன்னும் பொருள் வேணும் என்று ஆசைப்படுவதை குறித்து பி ஆன் யுவர் காட் இல்லைன்னா அது காலை வாரிடும் ஊற்றிக்கும் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஊற்றிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பி ஆன் யுவர் காட் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த எச்சரிக்கையாக இருங்க ஏய் எச்சரிக்கை ஏ அப்படின்லாம் சொல்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கவனமாக இருங்க பார்த்துக்கோங்க பிரியமானோட ஏன் அந்த சூழ்நிலை தெரியுமா அந்த பகுதி முழுவதுமே நம்ம வாசிக்க வேண்டும் அப்போ தான் புரியும் வாசியங்கள் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பின்பு அவர் அவர்களை அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி யாரோ ஒருத்தர் நான் உங்கள் பெயர் கூட அங்கே கொடுக்கல அவரை நோக்கி போதகரே ஆஸ்தியை பாகம் பிரித்து என் வீதத்தை எனக்கு தரும்படி என் சகோதரனுக்கு கட்டளிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் இங்கே தமிழில் என்னமோ இவர் இவர் சொன்னால் அவன் கொடுத்துட்ற மாதிரி கட்டளையிட வேண்டும் என்றதுக்கு மூல மொழியில் அப்படிலாம் இல்லை ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை ப்ளீஸ் ஸ்பீக் டு மை பிரதர் என் தம்பிகிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க என் பிரதர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க நம்ம கூட எதுக்கு அதிகமாக ஜவம் பண்ணுறது தெரியுமா ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே எனக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய பங்கு கிடைக்கல என் பிரதர்கிட்ட பேசும் என் சிஸ்டர்கிட்ட பேசும் இல்லை நான் அந்த மனுஷன்கிட்ட பேசும் எனக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய பங்கு கிடைக்கல பெரிய மலை அப்படி தான் போய் கேட்குறான் நீ கட்டளை இட வேணும் இவர் சொன்னால் நான் கேட்டுருவான்னு அர்த்தமா அப்படிலாம் இல்லை இவர் எனக்கு ஒரு கிராம பிரசங்கியார் மாதிரி தான் அறியப்பட்டிருந்திருப்பார் ஆனால் இவர் சொன்னால் சொன்னால் கேட்பான் நியாயமாக சொல்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு எனக்கு நியாயமாக வர வேண்டிய பங்கு எனக்கு கிடைப்பதற்கு என் சகோதரர்கிட்ட பேசும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கிலீஷில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஸ்பீக் டு மை பிரதர் நாட் கமேண்ட் மை பிரதர் ஸ்பீக் டு மை பிரதர் அப்படின்னு அப்படி தான் வந்து தமிழில் நீங்கள் மேஜினில் எழுதிக்கோங்க கட்டளை இட வேண்டும் என்றால் அவன்கிட்ட பேசும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு அதற்கு அவர் மனுஷனே என் என்னை உங்களுக்கு நியாயாதிபதியாகவும் பண்டு பங்கிடுகிறவனாகவும் வைத்தவன் யார் என்றார் இப்போ அதை யார் செய்ய முடியும் இது வந்து நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்லாம் இல்லை அன்றைக்கு உள்ள நிலை இல்லை நமக்காக அவர் நியாயம் செய்கிற தேவன் அன்றைக்கு ஒரு அவர் வந்து ஒரு நாசிரியத்துலேருந்து வந்து ஒரு கிராம பிரசங்கியார் தான் அறியப்படுறார் 
ఎవరు పెళ్ళి జడ్జి మారిపోయి అబ్బా మన తమ్మి కొడుకులో కూడా మా అన్న కొడుకులో కూడా అక్కకు చేర చెయ్యి అప్పుడు ఎవరు పోయి పేస ముడియాదు ఎవరన్నా జడ్జా అనేది జ్యూస్ కరో జడ్జా వారున్నారు ఎందుకు ఎవరైనా నమ్మ దేశంలో జడ్జా ఇరకారా హైకోర్టులో జడ్జా ఇరకారా సుప్రీంకోర్టులో జడ్జా ఇరకారా వెళ్ళి ఇల్లు ఎవరు మీడియేటరా గవర్నమెంట్ మీడియేటరా పంగు పట్టు కొడుకురదుకి పెరియ మానవులే ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఉంది పంగు పట్టు కొడుకు రాళ్ళ ఇరకారు అప్పుడే నా ఇల్లు ఏంటి అని ఏం పైద కేకరే నా మందు ఉంగలకి ఇంత ఊర్లో ఒక జడ్జి ఉండలే అది నీ న్యాయాధిపతి నా అబ్బరే నమ్మకి న్యాయం చేయమంటారు అప్పుడే వేస్తారు రొంబ ఎడిమే అంత ప్యాసేజ్ ఎడుతుకుని నా ఉన్న ఇంత ఊర్లో ఇంత సివిల్ కేసు హ్యాండిల్ పండ్ర జడ్జి ఇల్లే అది అవర్ చెల్లారు ఇది ఒక సివిల్ డిస్ప్యూట్ ఇదికి నీవైనా ఒక కోర్టుకు పో నా ఇది ఉంది తమ్మి కుడు కుడు కాదని చెల్లరేకి నా ఉన్న జడ్జి ఇల్లే అంత పాహం పట్టు కొడుకుర ఒక డివైడర్ అంత కారణం ఆలం ఇల్లే అదర్కు పిన్బు అవర్ అవర్గలి నోకి పొరలాసీ కృతి ఇల్ల సూల్నలేల ఇ సొలి ముడిస్తార్ సొలి ముడిస్తే జనరల్ ఆ సొల్రారు పొరలాసీ కృతి ఎచ్చరికే ఐరంగల్ ఏనెనిల్ ఒరువనకు ఎవ్వలవు తిరలాన ఆస్తి ఇరుందాలూ ఒరువనకి ఎవ్వలవు తిరలాన సత్తు సుఖం ఇరుందాలూ అది అవనుకు జీవన అల్ల ఎంద్రా అబ ఇర్కలమ ఇరుక కూడాదా ఇర్కల ఇర్కల అరివినల అరేగల అరిమి నినిమిమాన పొరుట్కలలే నరంబిరుకు ప్రియమానల కతర ఆశీర్వదికు ముందు ఆమరగం పెరియ సీమానాగర అన్నలో ఉన్న తప్పు లేదు సొత్తు సుఖం ఇరకల ఆస్తి ఇరకల అనా అదా నమకి లైఫ్ అలా ఇరినా నల్లా ఇరకలా అదలా ఇల్లన్నా నల్లా ఇరక మాట్టం అప్படின்னு మాత్రం నెనచిరాది లైఫ్ంగరది ఎంటర్లీ డిఫరెంట్ ప్రేమల ఎంబర్ల ఆల్రెడీ నెలం గడియాదు ఓరు కుండుమణి తంగం గడియాదు ఇంద కార్ ఏ పర్ల ఇరు ఒక కార్ దా ఏ పర్ల ఇరు ప్రియమానవులే చలవుకాక కొంచెం పణం అకౌంట్స్లో ఇరు నా సంతోషమా ఇల్లయా ఎనకి పేరుకి ల్యాండ్ లాండ్ నన్న దుఃఖమా ఇరకనా ఇల్లయే ఇది వాళ్ళకే ఇల్లే అక్కడ ఎనకు ఏదో నన్మ కొరేవా ఇరకా ఇల్లయే నా ఊళి ఎత్తు కొంత పూసి ఐ ల్యాక్ నో గుడ్ థింగ్ ఐ ల్యాక్ నో గుడ్ థింగ్ మే ఒరు ఊళి సైడ్ ఒక ఆంటీ ఉంది సన్నాంగ ఎన్నా తమ్మి ఎప్పుడు పోతాలి ఐ ల్యాక్ నో గుడ్ థింగ్ రే యారు నా కానీ కొట్టు పని కట్టాంగ ఎప్పుడు పోతాలి ఐ ల్యాక్ నో గుడ్ థింగ్ సొల్లే వన్ యారు కానీ కొట్టు పని కట్టాంగ నా సన్నా ఆంటీ ఐ ల్యాక్ నో గుడ్ థింగ్ నా ఎన్న ఆంటీ పండ్రది విరియ మానవర్లే జీరో పాత్రిక నా కత్తర్ కైవిట్టి అనే పాత్రది నీంగ సాక్షి ఉంగలే మనసాక్షి సాక్షి என்னுடைய தேவைக்காக எங்களுடைய தேவைக்காக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உங்கள் யாரிடத்திலையும் நான் ஒரு பைசா வாங்கினதில்லை சபையில் கேட்டதில்லை இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்து எங்கள் தகப்பனாருடைய மரணம் வந்தது என் பிள்ளைகளுடைய திருமணம் வந்தது எனக்கு மருத்துவ சிகிச்சை நேரிட்டது பிள்ளைகளுடைய படிப்பு இருந்தது எப்போமாவது உங்களிடத்துல நான் கேட்டிருக்கேன்னா அன்று ஆச்சரியமாக சந்தித்தார் கத்தர் உங்களுக்கும் நல்ல உதார குணத்தை கொடுத்துருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பொது காரியங்களுக்காக நான் அடிக்கடியாக கேட்குறது உண்டு பிரியமாலே பொது காரியத்துக்காக பிச்சை எடுப்பது ஒரு தமிழர் பண்பு நான் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இந்தோ சைனா வார் இந்தியா சீனாக்கு நட வார் நடக்கும்போது தெரு தெருவாக போய் உண்டியல் குடிக்கிருக்கு அப்போல்லாம் எங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர் கேட்டார் நீ நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தமே ஏன்டா தெருவில் நின்று பிச்சை எடுக்கிறேன்னார் நான் சந்தோஷப்படுறேன் 
எனக்கு அந்த நைன்த்து படிக்கும்போது ஒரு மேலே ஒரு சந்தேகம் ஒரு வேலை ஒரு சீனா உளவாளியாக இருப்பாரோ நான் ப ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கலையோ அப்படின்னு கூட யோசித்து போலீஸ்கெலாம் போய் சொல்லிடலாம் அவரை பற்றி அப்புறம் தான் கேள்விப்பட்டு அவர் எங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர் அப்படின்னு அதனால் தான் என்றைக்கும் பொது காரியங்களுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் மீடியா கொடுங்க குட் சம நம்ம சபையில் நீங்கள் விளங்குறதுக்காக சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த சிறு சபையில் இதுவரைக்கும் இன்னும் அநேகருக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் பத்து மிஷினரிஸ்க்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் அனுப்புகிறோம் யார் யாரெல்லாம் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் அருமையான ஜெயக்குமார் சிஸ்டர் பானு சிஸ்டர் நோயலா அதில் கோஆர்டினேட்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க இந்த பேண்டமிக் டயத்தில் கூட அந்த நன்மை குறைபடாதபடிக்கு பெரிய பெரிய ஸ்தாபனங்கள்லாம் அந்த உதவியை நிறுத்தின நேரத்தில் கூட கர்மையில் அந்த உதவியை நிறுத்தவே இல்லை கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரி போகுமா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் மாதம் நாற்பதனாயிரம் ரூபா மாதம் நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் பெரிய மாணவர்களே பன்னிரெண்டு மாதத்து கணக்கு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அரை லட்சம் மன்னிக்கவும் ஐந்து லட்சம் நம்ம செலவழிக்கிறோம் கத்தருடைய பெரிய கருபை ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க தான் செய்றீங்க அதனால தான் மிஷினரி மே கேட்கற செல்லலாம் சின்ன பிள்ளைங்க பேர்ல அவங்க பிள்ளைங்க பேர்ல கவர் கொடுக்குறாங்க பிள்ளைகளுக்கு எங்க குடும்பத்தில் அப்படி செய்வாங்க எங்க அப்பா எல்லாம் பிள்ளைங்க கையில் காணிக்க கொடுத்துக்க எங்களால் சின்ன பிள்ளைகளுக்குமே கையில் காணிக்க கொடுத்து போட சொல்லுவாங்க பிரியமானவர்களே விதைக்கிற வயல்வெளியை உங்களுக்கு காட்டித்தார் அவ்வளோதான் மிஷினரி மேலே மாத்திரம் இல்லை மீடியாவுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மீடியா மினிஸ்ட்ரி மூலமாக இன்றைக்கு இந்த செய்தி உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரே ஒரு டிவி சேனலில் தான் கொடுக்குறோம் அதிசயம் டிவி சேனல் அவங்க நமக்கு ரொம்ப கன்ஸ் ஒரு கன்சஷன் ரேட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் யார் யாரெல்லாம் யூடியூபில் பார்க்க முடியாத வயதானவங்க கிராமங்களில் இருக்கவங்கெல்லாம் டிவியில் பார்க்குறாங்க டிவியில் அந்த ப்ரோக்ராம் அவங்கள பார்க்குறாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா தான் யாருக்கும் அந்த செய்தி போய் கிடைக்குது பிரியமாவில் யூடியூப் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நம்ம வெப்சைட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதை லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ரெக்கார்ட் பண்ண எவ்வளவோ இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது சமீபத்தில் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்பாக இந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கர் வாங்கணும் செவன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்றைக்கி ஆச்சரியமாக அந்த ஸ்பீக்கர் இருந்ததுனால நமக்கு ஹெல்ப் ஆச்சுது குட் சமாரிட்டன் ஃபண்ட் அப்படின்னு பெரிய மாணவர்களே சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சிந்தை உள்ளவர்களாக சேரும் பெரிய பெரிய சபைகள்லாம் செய்யாத நேரத்தில் கஜா புயல் வந்தப்போ பேண்டமிக் டயத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் கர்மையில் செய்தது ராபர்ட் சைமன் அல்ல அதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கையேந்தி இருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசி இருக்கிறேன் கெஞ்சி இருக்கிறேன் கேட்குறேன் இன்னும் கேட்பேன் இன்னும் கேட்பேன் அது என்னுடைய தமிழர் பண்பு என்னுடைய பிரியமானவர்கள் இப்படி பொது காரியத்துக்காக பிச்சை எடுப்பது ஒரு நல்ல பண்பு நல்ல இங்கே ரெண்டு அருமை நம்ம முன்னால் நின்று காணிக்கை சேகரிக்கவங்க சில சபையெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களை காணிக்கை எடுக்க வைப்பாங்க நம்ம சபையில் சபையினுடைய மூப்பர்கள் மூத்த விசுவாசிகள் தான் காணிக்கை எடுக்கிறாங்க எப்போது அதை கனத்துக்குரியதாக நினைக்கிறோம் ஒருவேளை அந்த கூடையை தூக்கி கொண்டு முன்னால் அவங்க ஜெயக்குமாரோ சாம் குமாரோ பாவோ ஜானோ யாரோ அதை நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் நான் நிற்க வேண்டிய இடத்துல எனக்காக அவங்க நிற்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அந்த சேகரிப்பு கூடையை வைத்து கொண்டு நிற்கிறாங்க எதற்காக நீங்கள் விதைப்பதற்காக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பெரிய மரணம் எல்லாருக்கும் பொருள் தேவை அந்த பொருள் ஆசையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அந்த பொருள் ஆசையை குறித்து கொஞ்சம் எச்சு கவனமாக இருக்கும் இல்லைன்னா வாரிக்கும் ஏன் அதை அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க அல்லாமலும் 
ஒரு ஊமையை அவர்களுக்கு சொன்னார் ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருவனுடைய நிலம் நன்றாய் விளைந்தது பெரிய மலை ஒரு ஏழு குறிப்பு நான் கத்தனை கொடுத்துருக்காரு இப்போ பேச நேரம் இல்லை கச்சித்தம்மனால் ஒரு நாள் தனியாக இதை டீல் பண்ணுவோம் அந்த மனுஷன் நல்ல சாதாரண மனுஷன் தான் அவனு பெரிய பாவிலாம் கிடையாது இங்கே வாசிக்கிறோம் அவன் ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருத்தன் அப்போ இதை கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தந்துருக்கு ஏற்கனவே இஸ் அ ரிச் மேன் ஏற்கனவே அவன் ரிச் மேன் அது கத்தோடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக தான் இருக்கணும் கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும்னு பார்க்கணும் அவன் ஒரு ரிச் மேனாக இருக்கிறான் அவனுடைய நிலம் அந்த வருஷம் நன்றாய் விளைந்தது அந்த நிலம் நன்றாய் விளைந்தது என்று சொன்னால் அது விதைப்பவனாலும் அல்ல நீர்ப்பாச்சகரனாலும் அல்ல விளைய செய்கிற கர்த்தராலே அது ஆகும் அன்றைக்கு அவனுக்கு அந்த நாளில் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த அறுவடை கற்றுடைய பெரிய கிருபை அவர் சன்மார்க்கின் மேலும் துன்மார்க்கின் மேலும் மழையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிற தேவன் அவனுக்கு ஒரு நல்ல விளைச்சலை கொடுத்துருக்கிறார் பெரிய மழை இப்போ அவன் என்ன செய்கிறான் வாசிங்க அப்பொழுது அவன் நான் என்ன செய்வேன் ஒரு பெரிய கேள்வி வருதில்ல இந்த கேள்வி வச்சுதான் ஒரு செய்தி பெரிய மகளே எனக்கு என்ன பெரிய கஷ்டம்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒரு செய்தி இருக்குது நான் என்ன செய்கிறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல அவனுக்கும் தெரியல நான் என்ன செய்வேன் இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்க என்ன செய்ய போகிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க ஊழியத்தில் ஒரு பெரிய தொகை வந்திருக்கு தொகையை வைத்து என்ன செய்ய போகிறீங்க பிரிய மாணவர்கள எனக்கு ரொம்ப பணம் தேவைப்படுது ஏன்னா நான் நிறைய செலவழிக்க வாங்கிக்கிறேன் இந்த பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த பணத்தை வச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின் ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஹேண்டில் தட் மணி தட்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ப்ரீச்சர்ஸ் லைக் மீ பணம் கொட்டுது தேலும் கொட்டும் ஜாக்கிரத பணமும் கொட்டும் தேலும் கொட்டும் ஜாக்கிரத பணம் கொட்டுது பிரியமலை என்ன பண்ணுறது செல்ல சபையில் மேலேருந்து தங்கமே கொட்டுது தங்க துகில்கள் கொட்டுது அது என்ன மே நம்மெல்லாம் பார்த்தா செலவில் தார என்னத்து தெருமாக்கோல் தான் கொட்டுது இப்போ மாதிரி தெருமாக்கோல் முந்தி ஓலை கொட்டும் சில இடத்துல அப்படி என்ன தங்க துகில்கள் அப்படி பவுடர் கொட்டுது என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க பட் வாட் இஸ் ஆர் கோயிங் டு டூ வித் தேட் இந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் என் உழைத்த கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பிரிய மாணவர்களே அவன் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் நான் என்ன செய்வேன் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்குது ஆண்டவர் தான் பிளஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு நல்ல விளைச்சல் வந்திருக்குது How am I going to handle that money? How am I going to handle this wealth? How am I going to handle this prosperity? Who knows? 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 அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வருகிற பணத்துக்கு மணி ஆர்டருக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பணம் கிடையாது கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ எம் அவர் அந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்று சொல்லியிருக்காங்க அதனால் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேங்க் செக் கொடுப்பாங்க எல்லாம் மணி ஆர்டர் பத்து ரூபா இருபது ரூபா இந்த பத்து ரூபா இருபது ரூபா டெய்லி கொட்டுது அந்த பணத்தை அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு எம்மோ வந்துடுச்சு அந்த பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பணம் கிடையாது கத்தர் அப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் என்ன செய்வேன் அதை வச்சுக்கிட்டு கத்தர் கொடுக்க வாந்தியாக இருக்கிறார் உடனே கோயிங் டு டூ வி தேட் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஜாக்கிரதையாக இருங்க பிஸ்னஸை கத்திர ஆசீர்வதிக்கணும் கையின் பிரயாசங்களை கத்திர ஆசீர்வதிக்கணும் நூறு மடங்கு பலன் கிடைக்கணும் இட்ஸ் அ மில்லியன் டாலர் கஷ்டி 
கேட்டால் பார்த்தீங்களா என்ன செய்வேன் அது என்னென்னமோ யோசிச்சுருக்கலாம் அவன் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ளே வர்றான் என்ன செய்கிறான் பாருங்க என் தானியங்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையே இப்போ அவனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இது என்ன பண்ணுறது இதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையே இது எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம் இந்த தானியங்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையே ஏன் இடம் இல்லை யாரோ சொல்லுங்க யோசிக்க முடியலையோ ஏன் அந்த தானியத்தை சேர்த்து வைக்க அவனுக்கு இடம் இல்லை ஆ கொடுக்குறதுக்கு மனம் இல்லை இல்லை இப்போ முதல்ல சேர்த்து வைக்கணுமே ஏன் சேர்த்து வைக்க இடம் இல்லை நிறைய விளைஞ்சிருக்கு படம் ஏற்கனவே ஃபுல்லாக இருக்கு ஏற்கனவே அவனுக்கு இருக்குல்ல இது இல்லாதவங்களை கூட அதான் அங்கே உள்ள ஆழமான ஒரு குறிப்பு அவன் இல்லாமல் இல்லை அவனுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கு பெரிய மாணவர்களே ஒரு நாள் நம்ம சபையில் ஒரு விசுவாசி கேட்டாங்க மதுபானத்தையும் எண்ணெயையும் விரும்பாதே விரும்பினால் தரித்திரனாவா என்று இருக்குன்னு அவன் என்னங்க மதுபானம்னா நம்ம லிக்கர் விரும்பக்கூடாது எண்ணெயுமா விரும்பக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பைபிளில் மதுபானம் மதுபானம் என்று சொல்லுகிறது இன்றைக்கி இருக்கிற சாராயம் பிராண்டி கிடையாது மதுபானம் தசம பாகத்துக்கு மதுபானம் வாங்கி அறிந்தினார்கள் அப்படின்னா தசம பாகத்துக்கு நம்ம தண்ணி அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க வேதத்தில் தமிழில் சொல்லப்பட்ட மதுபானம் என்று சொல்லுவது ஸ்வீட் ட்ரிங்க்னு அர்த்தம் மதுரமான பானம் அவ்வளோதான் அது சாராயம் பிராண்டி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பிரியமானவர்களே அந்த பழரசம் இன்றைய கூட இதுக்கு பழரசம் அப்படின்னு பெயர் சொல்லுவாங்க ஒரு இனிப்பான பானம் அதுவும் இன்டாக்சிகேஷனை கொடுக்கும் சுகர் சுகருடைய ஹையர் ஃபார்ம் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸுடைய ஹையர் ஃபார்ம் தான் ஆல்கஹால் அதனால தான் கொஞ்சம் காஃபியில் நிறையா சீனி போட்டு குடிச்சோம்னா அப்படி கொஞ்சம் திமு திமுன்னு வருது விளையாடும் போது கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் வாயில் போட்டுக்கிறோம் பேஷண்ட் ஆனால் ஆஸ்பத்திரியில் போய் குளுக்கோஸ் ஏற்றுறாங்க பெரிய மாணவர்களில் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பானங்கள் அதனால் அதிகமான இனிப்பான பானங்களை சாப்பிட்டால் அந்த நாட்களில் அது ஒரு கிக் கொடுக்கும் அதனால் அதை அருந்தக்கூடாது அங்கே மதுபானம் என்று சொன்னது பெரிய மாணவர்கள் இனிப்பான பானம் மதுரமான பானம் எண்ணெய் என்பது செழிப்பு கிடையாது பெரிய மாணவர்கள் இப்படி ரொம்ப ருசியான காரியங்கள் ரொம்ப அப்படி ஸ்வீட் ட்ரிங்க்ஸு ரொம்ப அப்படியே பொரியல் அந்த சிக்கன் அது இதுன்னு சொல்லி ரொம்ப நீ அதே விரும்புகிறனா வாழ்க்கையில் தரித்திரனாவ அப்படி ஆமாம் அவர் கேட்டார் நல்ல அருமையானவர்கள் இதெல்லாம் நான் விரும்பக்கூடாது நல்ல ஆகாரம் அப்படி செழிப்பாக இருக்கணும்னு விரும்பக்கூடாது அப்படின்னா எதுக்கு எனக்கு பணம்னார் பணத்தை வச்சு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னார் பெரிய மாணவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஐஸ்வர்யத்தை கத்த பெருக பண்ணினால் அதன் மேல் உன் கண்ணை வைக்காது அதன் மேல் உன் கண்ணை வைக்காது இன்றைக்கு நான் பிரசங்கத்துக்காக சொல்லலை என்னுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் எனக்கு பெரிய மாணவர்களே நல்ல வேலை கிடைத்தது அரசு சம்பளத்தை விட அதிகமான சம்பளம் எனக்கு கிடைத்தது அந்த நாட்கள் எனக்கு இருந்த பழக்கம் குடும்பத்தில் கடைசி பையன் யாருக்கும் நான் காப்பாற்ற வேண்டியதில்லை எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் நான் பணம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை அந்த மா வருஷத்தில் எப்போதும் ஒரு அந்த காலத்திலேயே எனக்கு கிடைத்த அந்த காசை அந்த மாதத்துக்குள்ளே நான் செலவழிச்சிடணும் சேர்த்து வச்சா புழு பூச்சி பிடிச்சிடும் ஏன்னா அந்த மண்ணாவே அன்னைக்குள்ளே சாப்பிட்றணும் அந்த மண்ணாவே சேர்த்து வைக்கக்கூடாது அடுத்த நாளைக்கு அந்த மண்ணை வைக்கக்கூடாது இந்த மாதம் என்ன கருத்தர் கொடுத்த காசை இந்த மாதத்துக்குள்ளாக நான் செலவழிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு அப்போயுமே ஒரு எண்ணம் எப்படி செலவழிச்சிருப்பேன் பெரிய மண்ணவில் இதை வந்து நான் பைபிள் பேஸ்டாக அதை சொல்லலை ஆனால் பைபிளும் இருக்குது எனக்கு கருத்தர் கொடுத்த ஒரு ஃபார்முலா எனக்கு கருத்தர் கொடுக்குற ஐஸ்வர்யத்தில் இந்தே வரைக்கு இந்தே வரைக்கு ஒரு பத்தில் ஒன்று தசமபாக அது கர்த்தருக்குரியது அது இன்றைய வரைக்கும் பெரிய நூறுரூவா யாராவது கொடுத்தா கூட பத்து ரூபா பிரித்து வச்சிடும் அதில் ஒன்றும் பெருமை இல்லை ரெண்டாவது அது கர்த்தருக்கு வச்சாச்சு மீதி நைன்டி பர்சன்ட் எனக்குரியது 
இந்த நைன்டி பர்சன்ட்டில் பரலோக ராஜ்யத்தை எப்படி கட்டுறது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக ஊழியத்துக்காக என்னென்ன வகைகளில் செலவழிக்க முடியும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக எப்படிப்பட்ட புக்ஸ் வாங்கி படிக்க முடியும் பெரிய மாநில வாங்கியிருக்கிற புக்ஸ் மாத்திரம் சில லட்சங்கள் ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக மற்றொடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக தேவ ராஜ்யம் பரம்புவதற்காக அந்த நைன் டென்த்தில் டு ஸ்ப்ரெட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் டு பில்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் செலவழிக்கணும் ரெண்டாவது பெரிய மாணவர்களே என்னுடைய பெற்றோரை நான் கனம் பண்ணணும் நான் ஒரு வேலையில் இருக்கிறேன் நான் என்னால் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்னுடைய பெற்றோர் காரணம் என்னுடைய பெற்றோர் காரணம் உங்கள் பெற்றோர் கணவனுடைய பெற்றோர் உங்கள் மனைவியுடைய பெற்றோர் அதனால் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்கள் பெற்றோர்கள் என்னென்னு இங்கே உங்கள் கணவன் அப்படியே வானத்துலேருந்து வரல உங்கள் மனைவி அப்படியே வானத்துலேருந்து வரல உங்கள் மனைவி எப்படி ஆளாக்கி உங்கள் கையில் கொண்டு கொடுத்தா அவங்க பெற்றோர் உங்கள் கணவனை ஆளாக்கி உங்கள் கையில் கொண்டு கொடுத்தது அவங்க பெற்றோர் திருமணம் ஆகியிருந்தால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேருடைய பெற்றோரையும் உங்கள் பொருளால் உங்கள் விளைவின் முதற் பலனால் எப்படி கர்த்தரை கனம் பண்ணுறீங்களோ அதே போல் பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க எவ்வளோ அவங்களுக்கு செய்ய முடியுமோ எவ்வளோ அவங்கள சந்தோஷமாக வைக்க முடியுமோ உங்கள் பொருளாலும் அவங்கள கனம் பண்ணுங்க பெரிய மாணவர்கள் மூன்றாவது என்ன கர்த்த தந்திருக்கிற பிள்ளைகள் கற்பத்தின் கனி கர்த்தரால் வர சுதந்திரம் கர்த்தருடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு நான் தான் காடியன் அனாத பிள்ளைகள் மேலே இறக்கம் வைப்பதற்கு முன்பாக மற்ற உறவுகள் மேலே இறக்கம் வைப்பதற்கு முன்பாக தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகள் மேலே இறக்கம் வைங்க உங்கள் பிள்ளைகள் பந்தய சுற்றின் ஒலிவம் வர கன்றுகளைப் போல இருக்கட்டும் பிள்ளைகளுக்கு உங்களை கற்று எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அந்த ஆசீர்வாதத்தின்படி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் கடமைகளை செய்யுங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய காசை எடுத்து பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்களுக்கு போடுவது தவறு என்று வேதத்தில் பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டுங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை கண்ணம் பண்ணுங்க உங்கள் பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை சந்திங்க நான்காவது இந்த நிலைக்கு நீங்கள் வருவதற்கு எத்தனையோ பேர் உங்களுக்கு உதவி செய்திருப்பாங்க நான் என்ன செய்வேன் இந்த சொத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்வேன் இவ்வளோ ஆசீர்வாதத்தை வச்சு நான் என்ன செய்வேன் அது ஏற்கனவே ஃபுல்லாக இருக்குது இதை வைக்க இடம் இல்லை என்ன பண்ணலாம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு உங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் உதவி செய்திருப்பார்கள் அவங்கள நினைவு ஊருங்க உங்கள் உறவுகளாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் ஏறின பிறகு ஏணியை எட்டி உதைக்கக்கூடாதும்பாங்க மேலே ஏறி வந்த பிறகு ஏணியை எட்டி உதைக்கக்கூடாது இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு எத்தனை பேர் காரணமாக இருந்தாங்க அவங்கள நினச்சி பாருங்கள் நான் நினச்சி பார்க்குறேன் கண்ணீரோட சொல்வேன் நினைக்கிறேன் எங்கள் அக்கா எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ பேர் எனக்கு உதவி செய்தாங்க நான் பியூசி எக்ஸாம் எழுதும்போது ஃபீஸ் கட்ட முடியலை வறுமை எங்கள் அண்ணன் அவங்க மனைவி எங்கள் அண்ணியுடைய வளையல் அடகு வச்சு எனக்கு ஃபீஸ் கட்டி நாங்கள் மறந்துடலாம படித்து முடித்த ஒன்று தகரட்டப்பா எடுத்துக்கிட்டு சென்னையில் வேலைக்காக எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு வந்தேன் மறந்துடுவேனா மறக்கலாமா ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் என் குடும்பத்தை எத்தனையோ பேர் உதவி இருப்பாங்க என்ன செய்வேன் இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஐஸ்வர்யத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்வேன் நீ வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுங்க கடன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உதவி செய்தவங்க அவங்க எதிர்பார்த்து செய்யலை ஆனால் நீங்கள் பதில் செய்தே ஆக வேண்டும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கடனாளி தான் அப்போ பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டுங்க வாரி இறங்க 
தசமம் வாங்க கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு இருக்காதீங்க மிஷினரி ஃபண்டு கொடுங்க இங்கே ஒரு மிஷினரி போய் வேலை செய்கிறாரு நீங்கள் கொடுக்குற தசமம் பக்கத்தில் பெரிய மாணவர்கள் இங்கே பணி சேர்வில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமாக நான் செலவழிக்கிறேன் சபையினுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மாத்திரம் மாதம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எங்களுடைய வீட்டு வாடகை எடுக்கிறேன் தெரிந்து கொள்வதற்காக கொஞ்சம் சொல்கிறேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க தசமா பாங்க கொடுத்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த நைன் டென்த் உங்களுடையது அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன செய்வேன் அவன் கேட்குறான் நான் சொல்லித்தரேன் என்ன செய்யலாம் பல்லவர் ராஜ்யத்தை கட்டுங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படட்டும் எங்கேயோ ஒரு மிஷினரிக்கு கொடுங்க அவன் போய் ஒழுங்கு செய்யட்டும் நம்மளால தான் போக முடியல யாரோ போகிறாங்க இல்லையா கொடுங்க போ இல்லது அனுப்பு அனுப்பப்பட விட்டால் எப்படி போப்பான் இதை நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நான் குடும்பம் நடந்துடும் நான் சொல்லலை ஏதோ நம்மளால ஏன்றது எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் தேங்காய் உடைச்சா நீ சிரட்டியாவது உடடாமாங்க ஏதோ நம்மளால முடிந்தது நீங்கள் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்க சேர்த்து வச்சு இப்போ ஜெயக்குமார் நாலாயிரம் ரூபா அனுப்புறாரு பொருளாதார ராஜ்யத்தை கட்டுங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணுங்க உங்கள் பிள்ளைகளை கற்று உங்களை நம்பி கொடுத்துருக்கிறாரு பிள்ளைகளுக்கு செய்யுங்க என்ன செய்வேன் பிள்ளைகளுக்கு செய்யுங்க அதுக்கு மேலே என்ன செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வர உங்களுக்கு யாரெல்லாம் உதவுனாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க அப்போ நான் என்ன செய்வேன் இன்னும் இருக்குது என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு அறிமுகமான அவங்க உங்களுக்கு உதவியே செய்யலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு அஞ்சு பைசா ஒரு நாள் காப்பி கூட கொடுத்ததில்லை உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் உங்கள் உறவுகள் உங்கள் நண்பர்கள் சிலர் கஷ்டப்படுறாங்க நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க சிறுமைப்பட்டிருக்காங்க சிறுமைப்பட்டிருக்காங்கன்னா தேர் இன் நீர் சிறுமைப்பட்டிருக்காங்கன்னா ஏழை எளியவங்க இல்லை அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஒரு நெருக்கம் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய அறிந்திருக்கும்போது செய்யாமல் போவீர்கள் ஆனால் பாவம் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும்போது செய்யாமல் போவீர்கள் ஆனால் பாவம் உங்க நிலம் நல்லா வளைஞ்சிருக்குது நீங்க வாங்குற நிலையில இல்லாமல் கொடுக்கற நிலையில இருக்கிறீங்க கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுமே செய்தது இல்லை பரவாயில்ல அவங்க சிறுமைப்பட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கொடுங்க கொடுக்கும்போது அவங்க திரும்ப தருவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க தந்தா ஸ்தோத்திரம் கொடுக்க கத்த ஒரு வாய்ப்பு தந்தார ஸ்தோத்திரம் கொடுங்க ஏன்னா நிறைய வளைஞ்சிருக்குல்ல எதை கொடுக்குறீங்க உங்க களஞ்சியம் நிரம்பி இருக்குது இப்ப நிறைய வந்து இதை வச்சு என்ன செய்யன்னு தெரியல அதை தான் கொடுக்க சொல்றேன் கத்த பார்த்துட்டே இருக்காரு பொருளாசை கொடுத்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருங்க இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் என்ன செய்யறத வச்சு இப்படிலாம் செய்யலாம் எதை சொல்றேன் அந்த நைன் டென்த் அந்த நைன் டென்த் பிரியமானவர்களே சரி இன்னும் இருக்கு என்ன செய்யலாம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவன் ஆபத்து காலத்தில் கர்த்தர் அவனை நினைவு நினைப்பார் நினைத்தருள்வார் இன்னொருக்கு என்ன செய்யலாம் ஏழை எளியவர்களுக்கு தான தர்மத்துக்கு இடது கை சேர்ந்து வலது கைக்கு தெரியாமல் செய்யுங்க எத்தனையோ அனாத இல்லங்கள் இருக்கு முதியோர் இல்லங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதவங்க ஏழு ஏழுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுப்பா கர்த்தர் சொல்லுங்க அந்த வசனம் அதை திருப்பி கொடுப்பார் அவ்வளோதான் கத்திர கடங்காரங்களா இருக்கிறீங்களா பெரியம்மளை காணிக்க கொடுக்கறதையும் ஏழை ஏழை கொடுக்கறத ஒன்றாக்காதீங்க ஏழை ஏழைகள் கொடுத்தீங்கன்னா அதை திருப்பி தருவார் அவ்வளோதான் அது நூறு மடங்கு முப்பது மடங்கு அறுபது மடங்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இல்லாமல் போகாது அடுத்த விளைச்சலில் பார்த்துடலாம் அடுத்த விளைச்சலில் பார்த்துடலாம் தான தர்மம் செய்யுங்க சரி அதெல்லாம் இன்னும் இருக்கு என்ன செய்வேன் சேர்த்து வைங்க இருந்தால் சேர்த்து வைங்க மிச்சத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க 
இருந்தால் சேர்த்து வைங்க வேஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுறது இதையெல்லாம் செய்யாமல் சேர்த்து வைக்காதீங்க உங்களை பெற்ற பெற்றோரை கனம் பண்ணாமல் சேர்த்து வைக்காதீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய அடிப்படை தேவைகளை சந்திக்காமல் சேர்த்து வைக்காதீங்க பிரியமானவர்கள் நீங்கள் ஏறி வருவதற்கு உதவி செய்த ஏணியை கவனியாமல் சேர்த்து வைக்காதீங்க சிறுமை பெற்றிருக்கிறவங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் தேவையோடு இருக்கவங்க அந்த தேவைகளை சந்தியாமல் சேர்த்து வைக்காதீங்க என்ன செய்வேன்னு கேட்குறான் நான் என்ன செய்வேன் எல்லாம் சொல்லணும்னு வரல பிரியமானவர்கள் நான் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு குறிப்பும் ஒரு பாயிண்டாக தான் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்ல ஏன் அப்படி சேர்த்து வைக்க செலவழிக்க சொல்கிறாரு வாசிங்க நான் ஒன்று செய்வேன் என் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி எனக்கு விளைந்த தானியத்தையும் என் பொருள்களையும் அங்கே சேர்த்து வைத்து பின்பு ஆத்துமாவே யார்கிட்ட பேசுகிறாரு ஆத்துமாட்ட பேசுகிற ஆத்துமாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேகம் பொருள்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உனக்காக ஆத்மா சொல்கிறார் உனக்காக நான் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் அந்த ஆத்மாவுக்காக பிரியமானவர்கள் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்தார் அப்போ எங்கள் பாட்டி சொன்ன ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் பாட்டியை பார்த்ததில்ல சொன்னாங்களாம் டே நீ சும்மா இருந்து சாப்பிட்டா கூட ஏழு தலைமுறைக்கு வருமே அப்படின்னாங்களாம் ஒரு தலைமுறையில் எது போயிடுச்சு அவ்வளோ பிரியமானவர்களே சொல்கிறாராம் இது நீ சேர்த்து வச்சேன்னு சொன்ன ஆத்மாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேக பொருட்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மை தான் அநேக பொருள்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் நீ இழைப்பாரி புசித்து குடித்து பூரிப்பாயிரு என்று என் ஆத்மாவோடே சொல்லுவேன் என்று தனக்குள்ளே சிந்தித்து சொல்லி கொண்டான் தேவனோ அவனை நோக்கி இயேசு அல்ல தேவன் அந்த ஐஸ்வர் வண்ட இயேசு பேசியிருக்கிறார் தேவன் பேசியிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருவனுடைய நிலம் அங்கே ஒரு ஐஸ்வர்யனை பற்றி சொல்கிறாரு அந்த ஐஸ்வர்யம் வந்துட்டு இப்போ தேவன் பேசுகிறாரு தேவன் அவனை நோக்கி மதிக்கேடனே உன் ஆத்மா உன் இடத்திலிருந்து இந்த ராத்திரிகளே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் உன் ஆத்மா நீ ஆத்மாவுக்கு தானே உலகத்தையும் சேர்த்து வைக்கிற உன்னிடத்திலிருந்து ராத்திரி எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும் என்றார் நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும் அம்மாவுடையதாகும் இல்லை அம்மாவுக்கு செய் மனைவியுடையதாகும் இல்லை இப்போவுமே மனைவிக்கு செய் யாருடையதாகும் பிள்ளைகளுடையதாகவும் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு செய் ஏதாவது அனாத ஆசிரமத்துக்கு போயிடும் கேட்க ஆள் இல்லைன்னா அனாத ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு போய்டுவாங்க கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க இன்றைக்கே கொடுத்துரு சந்தோஷமாக இரு யாருடையதாகவும் யாருக்கும் போய் சேர போகுது இல்லை யாருக்கு சாமி யோசித்து பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு அருமையான பகுதி இது யாருக்கு போய் சேரும் அவங்களுக்கு இன்றைக்கே சேரட்டும் இட்ஸ் அ சிம்பிள் இட்ஸ் அ லாஜிக் இது யாருடையதாகும் கேட்குறாரு யாருடையதாகும் யாருக்கோ தானே போக போகுது அது இன்றைக்கே போயிட்டு போகுது இது யாருடையதாகும் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானா இராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானா இராமல் எப்படி நான் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யமான ஆகிறேன் பிரியமானே தசம பாக இந்த வரி செலுத்துற மாதிரி இது கத்தலுக்குரிய எதுன்னு கொடுத்துட்டேன் அதை விதைத்தா தான் வளரும் நான் கொடுத்துட்டு சரி நான் தேவனிடத்தில் எப்படி ஐஸ்வர்யமான ஆகிறேன் பொருளாதாரம் கிட்ட செலவழிக்கிறேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ண செலவழிக்கிறேன் கத்த எனக்கு தந்த குடும்பத்துக்காக செலவழிக்கிறேன் எல்லாம் தேவனுடைய பிரமாணம் தானே சிறுமை பற்றவர்கள் மேலே சிந்தையாக இருக்கிறேன் தான தர்மங்களுக்கு செலவழிக்கிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பார்த்தீங்களா இது யாருடையதாக அப்புறம் அதனால் என்ன சொல்கிறாரு தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யமான இராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்று சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் இதை தியானிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அன்றைக்கு சாயந்தரமே ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியே தேவைப்படுற ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மூன்று பேர் 
மூத்த பேர் இறந்துட்டார் அது ரெண்டு பிள்ளைங்க அந்த பையன் அண்ணனுக்கு சேர வேண்டி அண்ணன் பிள்ளைகளுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை கொடுக்காம எல்லாத்தையும் தான் பேருக்கு எழுதிக்கிட்டோம் அந்த பிள்ளைங்க என்ற கண்ணாதே நிற்கிறாங்க அக்கா சொல்ல தம்பி அப்படி செய்யாதடா அண்ணன் பிள்ளைகளுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து அப்படின்னா திருடுத்தனமாக எல்லாத்தையும் தான் பேருக்கு எழுதணும் பிரியம்மானவர்களே அதில் இருந்து ஒரு அரிசி சாப்பிடாம ஒரு சில நாட்களுக்குள்ள அவருக்கு வயசு ஒரு நாற்பது வயசு சின்ன பையன் தான் டயபெட்டிக் கேன்சர் சடன் டெத் இந்த வசந்தத்தை தியானிக்கிற மத்தியான சாயந்தரம் ஒரு பாஸ்டர் கதை சொல்கிறாரு ஆடி போனேன் ஆடி போனேன் அண்ணனுக்கு அண்ணன் பிள்ளைகளுக்கு இதில் ஒரு காசு கூட கிடைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் தான் பேருக்கு எழுதினான் திடீர் மரணம் டயபெட்டிக் கேன்சர் ஹார்ட் அட்டாக் வேதனைப்பட்டு டயபெட்டிக்கில் ஒரு வரல எடுத்து வே பயத்துக்காக சொல்ல வேதனைக்காக சொல்கிறேன் இது வெறும் ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை ஏன் இன்று நம்முடைய ஆத்துவா நம்ம விட்டு எடுபட்டு போகுமானா ஆண்டவரே நான் இப்படிலாம் சந்தோஷமாக செலவழித்தேன் சந்தோஷமாக செய்தேன் குடும்பத்துக்காக செய்தேன் என் பிள்ளைகளுக்காக செய்தேன் என்னுடைய உறவுகளுக்காக செய்த ஏதோ நம்மளே ஏன்றது ஒரு வேலை சில வேலைகள் நம்முடைய உறவுகள் நமக்கு செய்கிற நிலையில் இருப்பாங்க நான் இன்றைக்கி என் உறவுகளுக்கு செய்ய வேண்டிய நிலையில் இல்லை பிரியம் மாதிரி மனம் விட்டு சொல்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ வயசாகிடுச்சு இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் என்னுடைய ரெண்டு அக்கா மாதிரியும் எனக்கு பணம் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஐயோ தம்பிக்கு இப்போ சேர்ச்சு நடக்காது உறவுகள் மேலே அப்படி ஒரு அன்பு என்ன கூட இருக்க தம்பிமாருக்கு தெரியாது ஒரு பெரிய தொகை ரெண்டு பேர் மாதம் மாதம் கொடுத்து உதவு பண்ணாங்க தம்பிக்கு இந்த பேண்டிங் பீரியில் சர்ச் நடக்காது இன்கம் இருக்காது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பெருமைக்காக சொல்லலை தாங்க குடும்பம் தான் வாழ்க்கை ஒருத்தருக்கு வந்து உதவி செய்கிறது தான் வாழ்க்கை இந்த அதிகமாக விளைந்திருக்கிறது என்ன செய்வேன் என்ன செய்ய போகிறீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச இன்க்ரிமெண்ட் என்ன செய்ய போகிறீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ப்ராஃபிட் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஒரு போனஸ் கிடைச்சிருக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க யார் விலையே பண்ணா விதைக்கிறவனாலும் அல்ல நீர்பாச்சிறனாலும் அல்ல விளைய செய்கிற தேவனாலே ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே பான்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கு ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஹேண்டில் திஸ் ப்ராஸ்பேரிட்டி அப்போ ஏஸ் அன்பா சொல்கிறார் எனி எவன்சுவலிட்டி மை டேக் பிளேஸ் அட் எனி டைம் ஒரு நாள் ஒரு பெரிய பணக்கார அம்மா இப்போ சுந்தரி அடிக்கடி இந்த கதையை சொல்லுவார் ஒரு பணக்கார அம்மா அந்த அம்மா நல்ல கிறிஸ்டியன் அவங்க மறித்து பல்லவத்துக்கு போகிறாங்க பல்லவத்தில் நமக்கு ஒரு வாசஸ்தலம் உண்டு அவங்களுக்கு சொப்பனத்தில் தெரியுது ஒரு சின்ன வீடு அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி ஒரு சின்ன வீடு இது என்னென்னா நீ கொடுத்த காசில் கட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அந்த தேவத்தை சொன்னான் அப்படியா பக்கத்திலே ஒரு பெரிய பேலஸ் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பேலஸ் நம்ம ஒரே ஐஸ்வர்யவன் எவ்வளோ வாரி அரைச்சிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே நமக்கு இவ்வளோ சின்ன வீடு இருக்குது இந்த இந்த பேலஸ் யாருக்கு இவ்வளோ பெரிய பேலஸ் யார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் உன் வண்டி ஓட்டினவனுக்கு என்னங்களா குதிரை வண்டி சேரியட் டிரைவர் உன் சேரியட்டை ஓட்டின டிரைவருக்கு அப்படின்னாங்களா என் டிரைவருக்கு இவ்வளோ பெரிய போயிட்டா ஆமாம் அவன் அனுப்புகிற படத்தை வச்சு இதை கட்டி இருக்கிறோம் நாங்களாம் பரலோத்தில் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் என்றல்ல நான் தசம பாகத்தை பற்றி சொல்லுவேன் பிரியம்மாவில் ஒரு லட்சம் வருமானம் வருது ஒருத்தன் பத்தாயிரம் கொடுக்குறான் ஆயிரம் ரூபா வருமானம் வந்துச்சு அந்த ஐயா ஒரு நூறுரூவா கொண்டு வர்றாங்க தேவனுடைய பார்வையிலும் சரி கர்த்தருக்குள்ளாக என்னுடைய பார்வையிலையும் சரி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தவங்க அதிகம் கொடுத்தவங்க அல்ல நூறுரூவா கொடுத்தவங்க குறையா கொடுத்தவங்க அல்ல சமநிலை பிரமாணம் இன்றைக்கெல்லாம் சில தசம பாகம் கொடுக்கணுமா புதிய ஏற்பாட்டில் தசம பாகம் இருக்கா ஐயா இதை விட ஒரு நல்ல ப்ரொப்போஷன் ஏதாவது புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கா 
ஒருவேளை கஷ்டமாக பார்க்கணும் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் அதிகம் கொடுத்தான் நூறுரூவா கொடுத்தவன் குறையாக கொடுத்தான் ஒருவேளை ஒரு லட்சம் ரூபா வருமானம் வந்துச்சு அதில் ஐயாயிரம் ரூபா கொண்டு வந்தான் அவன் இருபதில் ஒன்று தான் கொண்டு வந்தான் நூறுரூவா வருமானம் வந்துச்சு பத்து நூ ஆயிரம் ரூபா வருமானம் வந்துச்சு நூறுரூவா கொண்டு வந்தார் இவர் பத்தில் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காரு இவர் தான் தேவனுடைய பார்வையில் ஐஸ்வர்யமான் தேவனுடைய பார்வையில் ஐஸ்வர்யமான் இதை விட ஒரு சமநிலை பிரமாணம் வேறு எந்த உபதேசத்திலையும் வராது பிரியமானில் பத்தில் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இதை விட கொடுப்பதற்கு வேறு நல்ல முறைமை இல்லை கச்சுத்தமானால் பிரியமான முன்பு பேசியிருக்கிற தசம் பக்கத்தெல்லாம் குறித்து பணம் வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை யார் கொடுக்க யார் கொடுக்கல நான் கணக்கு வச்சதே கிடையாது உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்கள் கொடுங்க ஆனால் இதை விட ஒரு நல்ல முறை கிடையாது இது எனக்கு எங்கள் அப்பா ஆபராம் செய்தது ஈசாக்கு செய்தது யாக்கோபு செய்தது இவங்கெல்லாம் பத்தில் வந்து கொடுக்கும்போது இதனால் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை யோசிப்பு பார்த்துருக்கிறான் ஆபராம் பத்தில் ஒன்று கொடுத்தான் யாக்கோபு பத்தில் ஒன்று கொடுத்தான் இதெல்லாம் யோசிப்பு பார்த்தான் எகிப்தில் பஞ்சம் வருது ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறான் பஞ்சத்துக்கு முன்பாக பெரிய ஆசீர்வாதம் வருது பெரிய விளைச்சல் வருது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறான் பத்தில் ரெண்டு சேர்த்து வைங்கிறான் இந்த பத்தில் ரெண்டுங்கிறது எப்படி யோசிப்புக்கு வந்தது ஏன் பத்தில் ரெண்டுன்னு சொன்னால் பத்தில் ரெண்டு எங்கே அப்படி போட்டிருக்காங்க ஆமாம் ஐந்தில் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கீங்க ஐந்தில் ஒன்றுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பத்தில் ரெண்டுன்னு அர்த்தம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஐந்தில் ஒன்று என்றால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நல்ல விளைச்சல் வருது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேர்த்து வைங்க எங்கே சேர்த்து வைக்கணும் தேவாலயத்தில் சேர்த்து வைங்க இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் அதில் வரட்டும் பஞ்ச காலத்துக்கு அது உதவும் என்று சொன்னான் உலகம் முழுவதுக்கும் அது லட்சண்யமாக மாறியது இந்த பத்தில் ரெண்டுங்கிற கான்செப்ட் யோசிப்புக்கு எப்படி வந்தது அது வேறு எந்த மதத்தில் அது அன்றைக்கு இருந்ததா பார்வோனுக்கு அது தெரியலையே பெரிய மாணவர்களே அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ம தேவடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று சேர்த்து வைங்க அந்த வண்டிக்காரன் அவ்வளோ செலவழித்தான் அவனுக்கு அங்கே பல்லவத்தில் மாளிகை கட்டப்பட்டிருக்குது அது ஒரு சொப்பனமாக இருக்கலாம் பெரிய மாணவர்களே தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானாக இருங்க தேவன் நம்ம ரிச்சுன்னு பார்க்கட்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாம் எதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எதில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதிகமாக விளைஞ்சிடுச்சு என்ன செய்வேன் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எல்லாம் சென்னை தமிழில் சொன்னால் எங்கேயோ வாரிக்கும் ஊற்றிக்கும் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் தெளிவாக இதை அறிந்து கொள்ளணும் மேத்யூ சாப்டர் எயிட்டீன் வர்ஸ் டென் மத்தேயு பதினெட்டு பத்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பி ஆன் யுவர் காட் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருந்துக்கோங்க எதை குறித்து பாதுகாப்பாக இருங்க மனுஷர் காண வேண்டும்னு சொல்லி ஒரு ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய ப்ராஸ்பாரிட்டி உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுடைய செழிப்பு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க பெரியம்மா உங்கள் எல்லாரையும் காட்டிலும் ஊழியக்கார் நான் செலவழிக்கிற ஒவ்வொரு காசும் கத்தருடைய காசு ஒருவேளை அதற்காக நான் பாடுபட்டிருக்கலாம் இந்த செய்தி என்னை நியாயத்தைப்படுத்துறதுக்கு பெரிய மாலை காலில் பத்துலேருந்து ஐந்து வரைக்கும் எப்படி நான் உட்காந்துருந்தேன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபுக்கு தெரியும் நான் இப்போ ரேசப்பட்டிருப்பேன் இதுக்கெல்லாம் வர்றவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லணும் ஜோம் பண்ணணும் அதனால் கூலிக்கார வேலைக்காரன் கூலிக்கு பாத்திரவானா இருப்பான் ஆனாலும் வர்ற ஒவ்வொரு காசும் நான் கணக்கு கொடுக்கணும் அதனால் உங்கள் எல்லாரையும் விட நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் ஊழியக்காரர்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் மூன்றாவதாக பதினெட்டு பத்து வாசிங்க இந்த சிறியரில் ஒருவரையும் அற்பமாக எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இந்த சிறியரில் ஒருவனையும் அற்பமாக எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இந்த சிறியர் யார் பிரியமான ஒரு நாள் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு சிறு பிள்ளையை தன் பக்கத்தில் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு ஒருவன் இந்த சிறு பிள்ளையை போல் மாறாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை அப்படின்னார் 
இப்போ அதே அதிகாரத்தில் பின்னால் அதே சூழ்நிலையில் பின்னால் சொல்கிறார் இந்த சிறியரில் ஒருவரையும் அற்பமாக என்ன எந்த சிறியரில் யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சிறு பிள்ளையை தான் பக்கம் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாரு இந்த சிறு பிள்ளையை போல் மாறாவிட்டால் தேவிட ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ சொல்கிறாரு இந்த சிறியரில் இந்த சிறியில் ஒருவரையும் அசு அற்பமாக எண்ணாதீங்கிற அது எந்த சிறியன் என்ன காஸ்பலில் தானே கேள்வி கேட்குறேன் கேள்வி புரியும் இல்லையா பெரிய தம்பிங்க வாங்க இப்போ இந்த தம்பி இன்னும் ஒரு பத்து பேருங்க நிற்கிறாங்க இந்த தம்பிகிட்ட தான் சொல்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளைய பக்கத்தில் கூட்டி வச்சுட்டு இப்போ இந்த சின்ன பிள்ளைய போல் மாறாட்டா வி டோன்ட் பி லைக் திஸ் சைல்ட் யூ கேனாட் என்டர் த கிங்டம் ஆஃப் காட் நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இந்த சிறு பிள்ளைய போல் மாறாவிட்டால் நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு இந்த சிறியரை அற்பமாக என்னாத படிக்க ஒருவரும் என்னாத படிக்க எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு எந்த சிறியர் ஆ யார் அந்த சிறிய இங்கே ஒரு சின்ன பிள்ளை வச்சுட்டு உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இவன் மாதிரி பத்து பேர் இருக்காங்க சொல்கிறேன் இந்த சின்ன பிள்ளை போல் நீங்கள் மாறலைன்னா ஒருத்தர் தேவன் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு இந்த சிறியரில் ஒருவரையும் அற்பமாக என்னாதீங்கன்னா அங்கே சிறியவங்க யார் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆ சிறு பிள்ளையை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் பிரேஸ் த லாட் தேங்க்யூ அங்கே சொல்லப்பட்டது அப்படியே சீடர் சிறு பிள்ளையை போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் கூப்பிட்ட உடனே இந்த வாரம் அருமையான பாஸ்ட பெஞ்சமின் ஐயா நம்ம வாலிப நல்லிலே சுவைக்கண்டே அவங்க அரசாங்க வேலையிலேருந்து ஆண்டவர் கூப்பிட்டாருன்னு ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்தாங்க அந்த சாட்சியை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நல்லா அரசாங்க வேலையெல்லாம் கேட்குறாங்க என்ன அரசாங்க வேலையை விட்டு போகிறீங்க உலக பிரகாரமான வேலையில் இருந்தேன் ஆண்டவர் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லி ராஜினாமா பண்ணுறேன் கான்ட்ரிபியூட்ரி பிஎஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னு சொல்லுவாங்க தனியார் நிறுவனத்தில் இத்தனை ஆண்டுகள் நான் பிஎஃப் சேர்ந்து ஒரு தொகை சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து லட்சம் சேர்ந்துருக்கு அப்போ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி ஒரு பத்து லட்சம் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து போடுவாங்க என் கணக்குக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் நான் வேலை பார்த்தால் அந்த கான்ட்ரிபியூட்ரி பிஎஃப் எனக்கு வரும்னு சொன்னாங்க இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழித்து டிசைன் பண்ணுங்க அந்த லட்சங்களுக்காக நான் கத்தர் பேசணும்னா டிசைன் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஃபியூ டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் போதும் ஐ வில் கெட் மை கான்ட்ரிபியூட்ரி ப்ரை பிஎஃப் சிப்போ அன்னைக்கு மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தான் பைத்தியக்காரன் இல்லை ஏசு கூப்பிட்டானா உடனே விட்டு வந்துட்டானா ஐயா யாராவது வருவாங்களா நல்ல தொழிலுங்க பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்குது கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறோம் ஆயத்துறை இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் இன்றைக்கி போய் பாருங்கள் நுங்கம் பக்கத்தில் ஆயத்துறைன்னு தான் போட்டிருக்கோம் ஆயம் என்றால் டேக்ஸ் கஸ்டம்ஸில் வேலை பார்க்குறோம் நல்ல ரோமன் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு அவங்க தான் எனக்கு பெரிய பணக்காரங்க இந்த கிராம பிரசிங்கர் வந்து நீ என்னை பின்பற்றி வாங்குறாரு உடனே இந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு பின்னால் போடுறாங்க ரொம்ப சைல்டு சின்ன பிள்ளை தன மாதிரி யாரோ கூப்பிட்டாங்களா அதனால் வேலையை விட்டு போயிட்டாண்ணா பிரியமானவர்களே அப்படி தாங்க நாங்கள் வந்தோம் ஒரு நாள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காட்டாத்துறையில் கன்வென்ஷன் போயிருக்கிறேன் எப்போவும் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன் இப்போ நான் சொன்ன எல்லாம் இதை தான் ஆண்டர் கூப்பிட்ட உடனே உடனே நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் மூணு மாதம் நோட்டீஸ் உடனே நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் தான் சொன்னாங்க இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸ் நீ இருந்தேன்னா உனக்கு கான்ட்ரிபியூட்ரி பிஎஃப்லாம் வரணும் சரி வேணாம் டவர் சில லட்சங்கள் 
ஏதோ ஒரு நேரம் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் ஒரு நேரம் நோட்டீஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லுவேங்க ஆண்டவர் பேசினார் ஃபெப்ரவரி எண்டில் மூணு நாள் கழிச்சு தான் சிஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன் அதே டேட்டில் அவங்கிட்டையும் ஆண்டவர் பேசியிருக்காரு அவங்களும் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜன்வரி ஃபெப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் ஒன்றாம் தேதி சுந்தரையாவை போய் பார்த்தோம் சாம்சங்கத்தை பார்த்தோம் ஃபெப்ரவரியில் எண்டில் பேசினார் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து நாங்கள் பாஸ்டர் போய் பார்க்குறோம் பாஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறோம் பெரிய மாதிரி மார்ச் மூன்று எங்கள் அப்பாவுடைய பேர்த்டே மார்ச் மூன்று எங்கள் அப்பா சொன்னேன் எங்கள் அம்மாட்ட மலையே சொல்லிட்டேன் அப்படியே மாதா வழியாக தான் நிறைய பேர் ஏசுட்ட இப்போ பிதாட்ட போவோம் அப்படி தான் நாங்களும் மாதாட்ட முதல்ல சொன்னேன் மாதாட்ட சொல்லிவிட்டு மாதான் எங்கள் அம்மா அம்மாட்ட சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் அப்பா காதலில் போட்டோம் பெரிய மாணவர்களே அஞ்சாம் தேதி ரிலீவ் ஆகிட்டு அஞ்சாம் தேதி ரெசிக்னேஷன் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு மூணு மாதம் கழித்து ஜூனில் ரிலீவ் ஆனேன் அதே ரொம்ப தான் நினச்சி கட்டத்தில் கன்வென்ஷன் போயிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தாமஸ் அது எனக்கு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாட்டாலும் உடஞ்சி போனேன் அவர் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர்கள் எந்த வேலைக்கு அவனை அழைத்தேன் அப்படின்னாராம் பேனை அவர் மூடி வச்சுட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டாராம் அப்போ அது சரியாக தப்பா எனக்கு தெரில ஆனால் எப்படி போயிருக்கார் பேனை அவர் மூடி வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டாராம் ஆண்டவர் சத்தம் கேட்ட உடனே இப்படி தான் நிறைய பேர் ஒழியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய சீஷர்களை ஊழியக்காரர்களை இல்லை யாருனாலும் சரி கர்த்தருக்காக சிறு பிள்ளைகளை போல கீழ்ப்படுகிறவங்களே பிரியம்மாவில் ஒரு சத்தியத்தை கேட்டு ஒரு வசனத்தை கேட்டு எங்கே வசனம் இருக்குது அங்கே அவர்கள் தங்க நகையை கலட்டி போட்டார்கள் உண்மையாக சொல்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கு வர அங்கே அந்த ஒரு நாள் ஒரு சிஸ்டருக்கு இந்த வசனத்தை காட்டினேன் நகையை பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ மற்ற இதில் இருக்கு அங்கே கத்தர் ஆண்டவர் அவங்களோட பேசினார் நீங்கள் நகை போட்டிருக்கனால உங்கள் கூட வரமாட்டேன் ஆனால் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறேன்னார் நகை போட்டால் அழிச்சிட மாட்டார் ஆனால் அவருக்கு பிரியம் இல்லாது பெர்ஃபெக்டாக அவருடைய டிலைட் இல்லை நான் இது ஏக்கப்பில் தான் அவர்கிட்ட விளக்கம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவர் ஒன்றும் அவர் அழிச்சிருவேன்னு சொல்லலை நான் கூட வரலப்பா ஒரு தூதை நான் அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஒரு நாள் எல்லாம் ஃபேமிலியாக டூர் பர் பேசி வச்சுருக்காங்க பிள்ளைங்கள்லாம் இல்லை பிள்ளைங்களுடைய பிஹேவியர் அந்த அப்பாவுக்கு பிடிக்கல நீங்கள் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு பிடிக்கல நான் வரல உங்கள் கூட நான் டிரைவர் அனுப்புகிறேன் கார் தரேன் போயிட்டு வாங்க உடனே ஒரு பிள்ளை ஐ அப்பா வரலையா ஜாலி அப்பா வரலையா ஜாலி அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்ல பிள்ளைங்க இருக்கு ஐய அப்பா வரலையா ஜாலி டிரைவர் அனுப்புகிறாங்களா கார் அனுப்புகிறாங்களா நம்ம போய்ட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லும் ஆனால் இசைவர் பிள்ளைங்க அப்படி இல்லை பைத்தியகர பிள்ளைங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீர் வரலன்னா நாங்கள் போக மாட்டோம் டேடி உங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டேடி நீங்கள் வரலன்னா நாங்கள் போக மாட்டோம் ஒரு அன்பினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் நகை போட்டிருக்கீங்கன்னு அவங்க கூட வரமாட்டேன் ஒரு தூதனை அனுப்பி உங்களுக்கு வாக்கு பண்ண காணா தேசத்தை தாரேன்னார் இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவர்கள் துக்கம் அடைந்து ஓரே விலை தங்கள் நகையை கலட்டி போட்டார்கள் அந்த வேர்டை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க படப்பான் கலட்டி போட்டாங்க ஏன்னா கலட்டி வச்சாங்கன்னு இல்லை தம்பி கலட்டி போட்டாங்கன்னு இருக்கு நான் போட்டுறேன் ஏன் ஒரு கீழ்ப்படுதலை பாருங்கள் கலட்டி போட்டுறேன் கலட்டி போட்டுறேன் பெரிய மச்ச வசந்தி கீழ்படிவாங்க அப்படிப்பட்டவங்கள தயவு செய்து அற்பமாக நினச்சிடாதீங்க ஊழியம் செய்கிறவர்களை அற்பமாக நினச்சிடாதீங்க வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறவர்களை ஒரு சிறு பிள்ளைய போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவங்கள சிலருக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையை நாவி இதெல்லாம் போய் தேர்த்தணும் அதெல்லாம் நம்மளும் வேலை பற்றிட்டு எவ்வளோ செல்லாமே எல்லாம் போய் தேர்த்தணும் அப்படி நாவே கொலட்டி போடணுமா பை தேர்த்தணும் இதெல்லாம் என்ன இருக்குது அவங்க இல்லையா இவங்க இல்லையா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவங்க சிறு பிள்ளைகளை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க வசனத்துக்கு நடுங்கிறாங்க ரொம்ப அவங்களுக்கு ஞானம்லாம் இல்லைங்க அநேகரை போல் யோசிக்க சிந்திக்க அவங்களுக்கு தெரியலை அப்படியே சிறு பிள்ளை போல் வசனத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படி வசனம் இது வெறும் ஊழியத்துக்கு வர்றது மாத்திரம் இல்லை 
யார் யார் சிறு பிள்ளைகளைப் போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்கள யாரும் தயவு செய்து நீங்கள் செய்கிறீங்களோ செய்யலையோ அவங்கள அற்பமாக நினைச்சிடாதீங்க ஏன்னா அவங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்குரியவர்கள் ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் ஏன் இந்த நிந்தி அவங்க சுமக்கிறாங்க ஏன் அந்த காரியத்துக்கு இப்படி விட்டு கொடுத்தாங்க ஏழாமனாலேயா முடியாததுனாலேயா ஏதோ வசனம் அப்படி சொல்லியிருக்கேன்னு கீழ்ப்படிஞ்சாங்க அவ்வளோதான் ஒரு நாள் காலையில் ஜெரும் தியாகராஜோடைய மனைவி கடைக்கு போனவங்க பக்கத்தில் அவங்க டீச்சர் மாணுங்க பக்கத்தில் இந்த மார்க்கெட்டில் தெருவில் வச்சுருப்பாங்க இல்லை அந்த சந்தையில் வித பொருள் வாங்க காய்கறி வாங்க போனவங்க வீட்டில் வந்து ஓ நல்றாங்க என்ன என்னன்னு கேட்டால் காலையில் வழக்கமாக அந்த ஒரு காய்கறி கார்ட்டை போய் அவங்க ஜாமான் வாங்குவாங்களாம் ஒரு காய்கறி கார்ட்டை போய் ஜாமான் வாங்குவாங்களாம் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் அதுவும் அன்றைக்கி அதே போல் அவங்க எடுக்க போயிருக்கிறாங்க அந்த கூடையில் கை வச்சுருக்காங்க கை வச்ச உடனே அந்த காய்கறி காரம்மா சொல்லிச்சான் எம்மா எம்மாம்மா நீ கை வைக்காதம்மா நீ கை வைக்காதம்மா நினச்சான் இவங்களுக்கு புரியலை இன்னும் முதல் இது போனி ஆகலை நீ கை வைக்காதம்மா ஏம்மா நீ அமங்கலமாக இருக்கம்மா நீ முதல்ல அது கை வைக்காதம்மா நினச்சான் நீ நகரெல்லாம் போடாமல் இருக்க அமங்கலமாக இருக்கிற நீ கை வைக்காதம்மா அப்படின்னு சொல்லிச்சா உடனே வீட்டில் போய் அழுறாங்க என்ன பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டாலேன்னு சொல்லி அவர் சொன்னாரா இதுக்காக நீ சந்தோஷப்படு இதுக்காக நீ சந்தோஷப்படு ஏங்க நகையில் நிறைய பேர் நகையை கட்டியிருக்கிறேன் இல்லாததுனாலையா பிரியமானவர்களே உலக பிரகாரமான நான் வேலை செய்யும் போது ஆனாலும் சரி இன்றைக்கு ஊழியத்தில் கத்திரினை ஆசீர்வதிக்கிறதுனாலும் சரி நான் சொல்கிறேன் என்னால் பத்து வரலுக்கு மோதிரம் போட முடியும் என்னால் பிரேஸ்லெட் போட முடியாதா என்னால் கழுத்தில் ஒரு செயின் போட முடியாதா இல்லை என் கழுத்தில் செயின் போட்டு அரிப்பு எடுத்துருமா ஏன் போடல ஏன் போடல இங்கே நகையை கலத்திருக்கவங்கெல்லாம் ஏழாமை என்னால் கலத்திருக்காங்களவா வித்து தின்னுட்டாங்களா யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க பிரியமானவர்களே ஏதோ வசனம் சொல்லுது கீழ்ப்படுறோம் அவங்கள அற்பமாக நினைக்காதீங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் எப்படி இருக்குது சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த ஊழியர்கள் அற்பமாக நினைக்கணும் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் ரொம்ப பாப்புலராக நினைக்கணும் உலகம் நினைக்கட்டும் பரலோகம் அப்படி நினைக்காதுங்க யார் யார் சிறு பிள்ளைகளை போல வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறார்களோ பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது அது பெரிய வியாக்கியானெல்லாம் வேண்டாம் ஏதோ நான் நகை போடாதவன் பேசல கிலோ கணக்கில் நகை போடுற பின்னணியிலிருந்து வந்தவன் பேசுறேன் நான் சிறு பையனாக இருக்கும்போது மைனர் செயின் போட்டிருப்பேன் ரிங் போட்டிருப்பேன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய் டையெல்லாம் கட்டிட்டாங்க போகும்போது எனக்கு ஒரே வேதனை வேதனை ஒரு எண்ணம் ஐயோ உள்ளே போட்டிருக்கிற செயின் தெரியாது உள்ளே போட்டிருக்கிற செயின் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனர் செயின் எடுத்து வெளியே போட்டுக்கிட்டேன் கழுத்தில் போட்டிருந்த செயின் எடுத்து வெளியே போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா உள்ள செயின் போட்டிருக்கு தெரியணும் தெரியக்க தானே போடுறோம் பெரிய மலை நகை போடுறது சரியாக தவறா என்று அல்ல வசனத்துக்கு சிறு பிள்ளைகளைப் போல வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களை அற்பமாக நினையாது இங்கே அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் அந்த நெந்தைக்கும் அவமானத்துக்கும் ஒப்பு கொடுக்குறாங்க இந்த நகை இல்லாத ஒரு திருமணம் என்பதனால என்னுடைய ரெண்டு அக்கா வீட்டுக்காரங்க வரமாட்டேன்ட்டாங்க ஒருத்தங்க ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க தாலி எடுத்த கல்யாணத்துக்கு நான் வரல ஏன் தாலி இல்லை கல்யாணத்தில் அவங்களால கிரகிக்க முடியலை தாலி எடுத்த கல்யாணத்துக்கு வரல ஏன் அந்த நிந்தையை நாங்கள் சுமந்தோம் ஏன் அந்த நிந்தையை நாங்கள் சுமந்தோம் வசனத்துக்கு கீழ்படிஞ்ச நல்லதானே அது பைபிள் இருக்குன்னு நினச்ச நல்லதானே அது என்ன சொல்கிறார் பாருங்க பெரிய மலை ஆறாம் வசனம் வாசிங்க என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவன் எவனோ என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற இந்த சிறியன் நம்ம அங்கே பார்த்த சிறியன் யார் அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒன்றாம் வருஷம் வாசிங்க அவ்வேளையிலே சீஷர்கள் இயேசுவனிடத்தில் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாயிருப்பான் என்று கேட்டார்கள் இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் அழைத்து 
அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகையால் இந்த பிள்ளையைப் போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாயிருப்பான் அங்கே தாழ்த்துகிறது என்று சொன்னால் பிள்ளைங்க ரொம்ப தாழ்மை உள்ளவங்க என்றால் ஈஸியாக ஏற்றுக்குவாங்க ஈஸியாக ஏற்றுக்குவாங்க ரொம்ப அவங்க எல்லாம் ரொம்ப போராடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க வைராக்கியமாக இருக்க மாட்டாங்க குயின்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஏ இருக்கும் சில படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லி ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு பெரிய சண்டை வந்து பெரிய மாணவர்களே ரெண்டு பேரும் ஊரே திரண்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க அடுத்தவங்க அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு தீ வச்சுட்டாங்க ரெண்டு வீடு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்கள அன்றைக்கி ஐயோ அந்த பிள்ளைங்க என்னான்னாங்கன்னு தெரியலையே பிள்ளைங்க என்னான்னாங்களே தெரியலையே நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பிள்ளைங்க என்னான்னாங்களேன்னு தெரிலனா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க வெளியே போய் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த பிள்ளையை வச்சு சண்டை வந்துச்சோ அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் வெளியே போய் விளாண்டுட்டு இருக்கேன் சில படிச்சிருப்பீங்க ஒரு அருமையான எஸ்ஏ ராபர்ட் லிந்து நினைக்கிறேன் குயின்ஸ் த ஃபயர் அட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அருமையான ஒரு சிறுகதை சின்ன பிள்ளைங்க ஈஸியாக மறந்துடுவாங்க சின்ன பிள்ளைங்க ஈஸியாக ஏற்றுக்குவாங்க ஒரு சிறு பிள்ளைகளைப் போல் பெரிய மாணவர்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அவற்ற தேவனுக்கு பாத்திரனாக இருக்க முடியாது அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு அவரை விசுவாசிக்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக விசுவாசிக்கிற ஒருத்தரையும் நீங்கள் அற்பமாக நினச்சிடாதீங்க பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது தேவண்டி ராஜ்யம் அவர்களுடையது அவருடைய ஒரு சின்ன பிள்ளையோட சீட் கொடுத்துட்டா அது தேடி தேடி தேங்க்யூன்னு வாங்குவோம் அதே போல் ஒரு சத்தியம் ஒரு வசனம் கிடைக்குது அப்படியே அந்த வசனத்தை பிடிச்சிக்கோங்க அந்த வசனத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க எனக்கு அந்த அம்மா செஞ்ச மாதிரி கலட்டி போடணும் கலட்டி போடுங்க நான் நகைக்காக மட்டும் சொல்லலை எந்த ஒரு சத்தியமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நேசனம் எடுக்கணுமோ ஒன்று எடுக்கிறேன் சின்ன பிள்ளை மாதிரி பைபிளை சொல்லியிருக்கா ரைட் ஏசு எடுக்கிறதுனால நான் நான் எடுத்துடுறேன் அப்படி யார் யாரெல்லாம் கற்றுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிக்கிறாங்களோ அவங்கள அற்பமாக நினைக்காதீங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் அவர்களுடையது அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நான்காவது ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் இன்றைக்கு பெரிய மாலை மற்ற பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் மேத்யூ சாப்டர் டென் பஸ் செவன்டீன் மேத்யூ டென் செவன்டீன் மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பெரிய மாணவர்களே நிறைய வீட்டில் போர்டு போட்டிருப்பாங்க பிவேர் ஆஃப் டாக் பிவேர் ஆஃப் டாக் இங்கே இயேசு சொல்கிறாரு பிவேர் ஆஃப் மென் இந்த எச்சரிக்கை எச்சரிக்கைன்னா பி ஆன் யுவர் காட் ஒரு முறை ஒரு இளம் ஊழியக்காரர்கிட்ட ஒரு மூத்த விசுவாசி இவர் ஒரு சின்ன பையன் இவற்றை ஒரு மூத்த விசுவாசி வந்து இவர் உட்காந்து அப்படியே பேசுகிற மாதிரி பேசி 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 அப்படியே விட்டு போட்டு நிறைய இவருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கிட்டு அதெல்லாம் போய் வெளியே போய் தூற்றினார் இவர் இப்படி தூற்றுறதுக்காக கதை கேட்கறது தெரியாமல் இருந்தாலும் உட்காந்து உட்காந்து அவர்கிட்ட பேசிட்டார் பேசின பிறகு எல்லாத்தையும் போய் வெளியே தூற்றினார் இது தூற்றினது தெரிஞ்ச பிறகு இப்படிலாம் நம்மகிட்ட வந்து உட்காந்து பேசுகிற மனுஷர் பேசுவாங்க அவங்க உள்ளத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது உட்காந்து இப்படி பைத்தியக்காரத்தனமாக பேசிடுறமேன்னு சொல்லி இந்த ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணார் இந்த இளம் ஊழியக்காரர் அவருடைய டேபிளில் டேபிளில் கண்ணாடி அந்த கண்ணாடிக்கு கீழே அவர் பார்க்குற மாதிரி பெருசாக ஒரு வசனம் எழுதி வச்சுருந்தார் என்ன வசனம் தெரியுமா மத்தையும் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவர் பெருசாக எழுதி வச்சுருந்தார் டேபிள் என்னது பிவர் ஆஃப் மென் டே உனக்கு எதிர உட்காந்துருக்க எப்படிப்பட்டவன் தெரியாது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பேசு ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட பேசும்போது பிரியமானவர்களே மற்றவர்களால் பழகும்போது மனுஷரை குறித்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏசு குறித்து எல்லாரையும் அறிந்திருந்தபடி அது ஒருவரையும் நம்பலை பிவேர் ஆஃப் மேன் தமிழை சொல்லுவாங்க எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருக்கும்னு தெரியாது ஒரு அருமையான வசனம் ஏசு சொன்னார் பாருங்கள் லூக்கா இலெவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈஸி டு ரிமெம்பர் லெவன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மாயக்காரராகிய வேற வேத பாருகிறே வரிசையரே உங்களுக்கு ஐயோ மாயக்காரர் அப்படின்னா அப்படியே பார்க்குறக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்க பார்க்குற மாதிரி இல்லை அவங்க ஊழியக்காரங்களாக கூட இருப்பாங்க 
நல்லா இப்போ இப்போ வருகை 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 அப்படி பரிசேருங்க சொல்லுவாங்க வருகைக்காக ஆயத்தப்பட்டுருவாங்க இந்த பரிசேருடைய நெத்திலெல்லாம் காயம் இருக்குமா ஏன் அப்படி காயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க யாரையுமே பார்க்க மாட்டாங்களாம் பெண்களே பார்க்காம குனிஞ்சுக்கிட்டே நடப்பாங்களாம் குனிஞ்சுக்கிட்டே நடந்து தெரியாமல் சோகத்தில் போய் முட்டிடுவாங்களாம் அவ்வளோ பக் நல்லவங்க பெண்களை பார்த்துறக்கூடாது குனிஞ்சுட்டே நடந்து சோகத்தில் போய் முட்டிடுவாங்களா அதனால் நெத்திலெல்லாம் காயம் இருக்குமா அவங்கெல்லாம் பரிசையர் வேத பாரகர் பைபிள் நல்லா தெரியும் இவங்கெல்லாம் யார் சொல்லலாம் ஊழியக்காரங்கன்னு சொல்லலாம்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுகிறவங்கள குறித்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அவங்களாம் சொல்லலாம் மாயக்காரராக இருப்பாங்க இது ஒரு தோற்றம் அவர் பரிசையின் போல் நல்லவன் போல் அவங்க நல்ல பைபிள் ஸ்காலர் போல் இருக்கிறதுலாம் ஒரு தோற்றம் அந்த தோற்றத்தை குறித்து ஒரு இல்யூஷன் இந்த தோற்றத்தை குறித்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அவங்களுக்கு ஐயோ மறைந்திருக்கிற பிரேத குழிகளை போல் இருக்கிறீர்கள் மறைந்திருக்கிற பிரேத குழிகளை போல் இருக்கிறீர்கள் அவைக்கு மேல் நடக்கிற மனுஷருக்கு அவைகள் தெரியாது இருக்கிறது என்றார் அந்த பிரேத குழி மறைஞ்சிருக்கு தன் மண்ணோட மண்ணா இருக்கு அது மேல நடக்கிற மனுஷனுக்கு இங்க பிரேத குழி இருக்குன்னு தெரியல அதே போல நீ உட்கார்ந்து சிலரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறீங்க அவங்க யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது அருமையான இது எல்லாமே பிராக்டிக்கல் டீச்சிங் ஜீசஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் லவ் ஹி டோல்ஸ் நாங்கள் எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பெரிய மாணவர்களே மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் வாசிங்க மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒருவனும் உங்களை டிசீவ் பண்ணாதபடிக்கு பி கேர்ஃபுல் Beware, be on your guard, take heed, see to it. Business is a lot of partners who are going to say, Sir, 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 sir. Wow, they are going to say, I am 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 going to say, அப்படி எப்படிங்க அப்படி ஜாக்கிரதையாக இருக்குது யாருமே என்ன வஞ்சிக்காதபடி அப்படி ஜாக்கிரதையாக இருக்குது தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுங்க தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுங்க நீ யார்கிட்ட பேசுகிறோம் நீங்கள் பேசுகிற இந்த காரியத்தை அவங்க எப்படி இப்போ சொல்லுவாங்க மற்றவங்கிட்ட அது எப்படி அது இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது பிரியமான நம்ம சொன்னது அப்படியே சொல்கிறாங்களா மாற்றி சொல்லுவாங்களா நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கி இது ஏதோ ஒரு தத் ஒரு டாக்டரினல் டாக் இல்லை is a very simple talk that how we can be successful in our living nammude vaalkaiyil eppadi or vetchiyulla vaalkai nadatha mudi nammude vaalkaiyil nammude bhakti maarkam naalu ve paarka vendum endra or bhakti maarkam namakku venda ini na re religion to be seen of men madal point adella me careful a irukku kurippai daana dharma seiradala jaagrathiya irukku அப்படி செய்வோமா ஏன்னா இந்த உலகத்திலே அதுக்குரிய பதில் கிடைச்சிச்சு ஆண்டு நமக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார் அதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ரெண்டாவது பெரிய மாணவர்களே பொருளாசையை குறித்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க பொருளாசையை குறித்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி செழிப்பு கர்த்தை தரார் கர்த்தை தான் நிலத்தை விளைய பண்ணார் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஒவ்வொரு காசையும் செலவழிங்க காட்ஸ் பிரின்சிபிளில் செலவழிங்க லெட் காட்ஸ் நேம் பி குளோரிஃபைட் கொஞ்சம் ரேஷ்னலாக இருங்க பகுத்தறிவு உள்ளவர்களாக இருங்க இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன செய்வேன் அவன் கேட்டான் என்ன செய்வேன் அதுக்குரிய பதில் வந்து ரேஷ்னலிஸ்டிக்காக இல்லை அதனுடைய பதில் வந்து ரேஷ்னலிஸ்டிக்காக இல்லை நான் அநேக வருஷத்துக்கு இதை சேர்த்து வைப்பேன் நான் அன்றைக்கு ராத்திரியே சேர்த்து போயிட்டான் எது வேண்டுமாலும் எப்போ வேண்டுமாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரலாம் கொஞ்சம் ரீசனபிளாக ரேஷ்னலிஸ்டிக்காக இருங்க மூன்றாவது சிறு பிள்ளைகளை போல் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவரையும் அற்பமாக நினைக்காதீங்க அவன் ஏசுக்கு விட்டார்னு போட்டை விட்டு வந்துட்டாங்க ஏசுக்கு விட்டார்னு அப்பா அம்மா விட்டுட்டு வந்துட்டான் ஏசுக்கு விட்டார்னு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் வேலையை விட்டு வந்துட்டான் ஏசுக்கு விட்டார்னு அவர் பின்னாலேயே சுற்றிட்டு அலையிறானுங்க 
வேலை வெட்டி இல்லாத பசங்க அப்பா அம்மாவை கவனிக்கிற போயிட்டு அப்போ பின்னாலே சொல்லிடாதீங்க வசனம் சொல்லுது அப்படின்னு கீழ்படிஞ்சிருப்பாங்க பிரியமானவர்கள் இவ்வளோ சம்பாதிச்சு என்ன தசமபாங்க சர்ச்சில் ஒன்று கொடுக்கணுமா சொல்லுவாங்கங்க அவெல்லாம் புத்தியே இல்லாதவங்க தசமபாங்க கொடுக்கணுமா அப்புறம் வந்து என்னதான் குர்சா மேரிட்டன் ஃபண்ட் தான் அப்புறம் அப்புறம் என்னது அப்புறம் வந்து பைபிள் ப்ராஜெக்ட் சொல்லாம மாட்டார் பார்த்தீங்களா இந்த சின்ன சபையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கு அதிகமாக அந்த பைபிள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் தான் செய்வாங்களா அந்த சேலஞ்சில் தான் அதை ஆரம்பித்தேன் ஃபாரினர்ஸ் தான் நான் ஃப்ரீயாக பைபிள் கொடுப்பாங்களா இந்தியாவில் நம்மகிட்ட காசில் ஒரு பைபிள் வாங்கி ஒருத்தர் கொடுக்க முடியாது எல்லாரால் இரநூறுவா கொடுத்து பைபிள் வாங்க முடியாது மனம் இருக்காது நம்ம தான் ஒரு பைபிள் வாங்கி கொடுப்போமே ஐயாயிரத்துக்கு அதிகமான வேதாகம் இந்த சிறு சபை முதல் கொடுக்க பெருமைப்படுறேங்க என் நான் ஒன்றும் வாங்கி கொடுக்கல உங்களை ஊக்க ஊக்கப்படுத்துகிற ஒன்று தான் செய்கிறேன் உங்களும் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு விதை நிலத்தை காட்டி கொடுக்குறேன் விதைங்க விதைச்சா இருப்பீங்க இங்கே விதைங்க அங்கே விதைங்க இங்கே விதைங்கன்னு விதை நிலத்தை காட்டி கொடுக்குறேன் இங்கெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த இங்கே லேண்ட் இருக்குது அங்கே லேண்ட் இருக்குதுன்னு காட்டி கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் நான் செய்கிறேன் பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க பெரியம்மா நான்காவது மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்காருங்க ஒருவரும் உங்களை வஞ்சிக்க இடம் கூடாதுங்க ஆண்டு நம்மளை பார்த்து எச்சரிக்காருங்க எச்சரிக்காருங்கிறது நம்மளை குற்றப்படுத்துறதுக்காக அல்ல நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக நம்ம பிழைவுற்றக்கூடாது என்பதற்காக நம்ம லெக்க இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தட் வி ஷுட் நாட் மிஸ் அவர் கோல் தட் வி ஷுட் நாட் மிஸ் அவர் கோல் நம்முடைய லெக்கை நம்ம இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கி எல்லோரும் உள்ளத்தில் தீர்மானம் பண்ணுவோமா ஆண்டு ஒரு எவ்வளவு அன்பு வைத்து என்ற கேர்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாருன்னு சொல்லி இருக்கிறீர் ஆண்டு என்னோடு கூட பேசினார் கண்ணீரோடு இதை தியானித்து குறிப்பாக அந்த பண விஷயத்தில் யோசித்தா ஆண்டு பிறே தேவன் ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக நான் பணத்தை செலவழிக்கணுமே நம்ம எல்லோரும் இருக்கிற இடங்களில் எளிமை நிற்போம் ஆண்டுட்ட கேட்ப ஆண்டு பிறே என்னென்ன காரியங்களில் நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு பிறே நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு பிறே ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் யூலா ப்ரைஸ் யூலா இந்த கிருபியை கத்த நான் ஒவ்வொருவரிலும் பெருக பண்ணும்படியாக அருமையான தேவண்டிய தாசன் பாஸ்டர் சைமன் ஐயா அவர்கள் ஜோ பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு எச்சரிப்பு இந்த ஒரு காஷன் கத்த நமக்கு கொடுக்கும்படியாக எல்லோரும் ஒருமிக்க கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் பாஸ்டர் என் முன்னால் இருந்தவங்க ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசு நாம் கரங்களை உயர்த்தி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அடிப்படையிலே நாம் யாபுரம் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் என்னென்ன காரியங்களிலே எச்சரிக்கையாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து இன்றைக்கு கர்த்தர் தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார் நம்மை நாமே சோதித்து பார்த்து எந்தெந்த காரியங்களிலே நாம் அலட்சியமாய் இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கடைசியாக அருமையான போதகர் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் நம்முடைய கோலை இழந்து விடக்கூடாது நாம் எதற்காக இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழும்படியாக கர்த்தனமை அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த லக்கை நாம் இழந்து விடக்கூடாது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் பிதாவை உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆமையா இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் உமது ஆலயத்திற்கு வந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களை கற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அருமையான பாஸ்ட் அவர்கள் மூலம் தேவ ஆவியானவர் எங்களுக்கு கொடுத்த நல் வார்த்தைகளுக்காக இந்த பரிசுத்தமான வார்த்தைகளுக்காக எச்சரிப்பு வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் கர்த்தாவே உலகம் அநேக காரியங்களை மனுஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அந்த போதனைகளிலே விழுந்து அநேகர் இன்றைக்கு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நீர் எங்களை உமது சன்னதிக்கு அழைத்து 
இந்த ஆலயத்திலே கர்த்தாவி உமது சத்தியத்தை நீர் எங்களோடு பேசியதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயம் ஒரு நல்ல நிலமாக இருக்கட்டும் இதோ எங்கள் இருதயத்திலே விதைக்கப்பட்ட இந்த விதைகள் ஆண்டவரை நன்றாக வளர்ந்து கனி கொடுக்க செய்வீராக எந்தெந்த காரியங்களிலே ஆண்டவரை நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோமோ எந்தெந்த காரியங்களை நாங்கள் குழம்பி கொண்டிருக்கிறோமோ ஆண்டவரே ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் எதன் மேலும் நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்தை வைக்காதபடி ஆண்டவரை உம்முடைய போதனைகளிலே மட்டும் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி அதன்படி வாழ இன்றைக்கு எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உண்மை சோத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நல்ல ஒரு சிந்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் ஆண்டவர் எங்கள் சிந்தையிலும் இருதயத்திலும் இன்றைக்கு நல்ல வார்த்தைகளை வல்லமை உள்ள வார்த்தைகளை ஆண்டவரே நீர் விதைத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் தொடர்ந்து இதிலே நிலை நிற்கும் படியாக கர்த்தாவே எங்களை வழி நடத்தும் சாத்தானோ அல்லது உலக கவலைகளோ ஆண்டவரே எங்களை வஞ்சிக்காதபடிக்கு கர்த்தாவே ஆண்டவரே உலக காரியங்கள் எங்களை வஞ்சிக்காதபடி தேவையில்லாத ஆசைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் வராதபடிக்கு ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தை நாங்கள் காத்து கொள்ள அதிலிருந்து ஜீவ ஊற்று வரும்படியாக ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக எங்கள் குறைகள் குற்றங்களை இன்றைக்கு மன்னித்தருளும் உம்முடைய சன்னதிக்கு முன்பாக உமது பிரசன்னத்திற்கு முன்பாக எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் உலகம் எங்களுக்குள் இருக்க கூடாத ஆண்டவரே தேவ ராஜ்யத்தையே நாங்கள் தேடுகிறவர்களாக அதன் நீதியையே தேடுகிறவர்களாக ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவராக ஆண்டவரை ஆபரகாம் சொல்கிறது போல இதோ உலக மனிதர்கள் எங்களை ஆசிர்வதித்தார் என்னை ஆசிர்வதித்தார் என்று அல்ல தேவனே என்னை ஆசிர்வதித்தார் என்று இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த வாஞ்சையோடு எங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ எங்களை வழிநடத்தும் கர்த்தாவே எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்திர இயேசு கத்தனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான ஒரு அன்பின் அன்னியும் நியாயிக்கும் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்ற கத்தோடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே